Bueno. Hello guys, good morning. Good morning. How are you today? Welcome everybody. Good morning, teacher. Hi Daniela, good morning. How are you? Very good, are you? I'm doing great. Thank you very much. Okay, guys, it's so good to see you. It's so good to see you and to have you with us today. This is the last week. Estamos en la última semana de nuestro curso. Y bueno, qué, qué rico que estén aquí, hayan, eh, hayan tomado el tiempo para, y a veces madrugado para estudiar inglés. Pero chicos, ustedes saben que todo en la vida requiere un esfuerzo, ¿ok? Y los felicito por esforzarse, por estar aquí. Y yo sé que todo ese esfuerzo ustedes van a ver cómo va a ser recompensado, ¿ok? Siempre les hago hincapié en la importancia de perseverar, ¿ok? De perseverar, ¿ok? Entonces, ya sea a través de aplicaciones o a través de cursos virtuales o si pueden ir también a presenciales o si pueden conseguir amigos, amigas, familiares con quienes puedan practicar el idioma, los invito a que lo hagan, ¿ok? Porque es muy importante. Very important. Good morning, teacher. Hi, Diego. Good morning. How are you? Nice to see you. Nice to be here again. Absolutely. Same. Same to you. Nice to see you. Nice to be with you. And great It's day. beautiful, your decoration, teacher. Thank beautiful. You, thank you very much. Spectacular. <laughs> yes. Wow. My Christmas tree. You can do it. I told you. I told you, teacher. <laughs> <laughs> you taught me, yes. <laughs> Hello, my guys. My peers. Welcome. Thank you. Sure. Thank you, Diego. Welcome, everybody. Okay, so, guys, eh, como les estaba diciendo ahorita, comenzamos ya la última semana. Esta semana, estos dos, lo que es hoy y mañana, vamos a... Hoy vamos a ver temas nuevos. Mañana nos vamos a dedicar más a repasar, ¿ok? Y ya el miércoles, que es el último día, vamos a hacer unos, unas actividades como unos juegos en donde vamos a también repasar diferentes temas a lo largo del día. Y también vamos a tener una parte de speaking en donde vamos a poder expresar cosas que hemos aprendido a lo largo del nivel 2, ¿ok? Para mí es importante ver que ustedes pueden entender y responder eh, acerca de temas que hemos visto, ¿ok? Entonces me gustaría que el miércoles hiciéramos algo relacionado a eso. ¿Ok, chicos? Ok, ok, ok. So, are you ready? Are you ready to start? Well, aquí tenemos a nuestros two friends, our two friends, Jeremiah. Jeremiah nos dice, welcome to week four. This is the last week of our course. Kisha nos dice, we are going to review and learn new things. Are you ready, guys? Are you ready to begin? I am ready. Are you ready? Oh, Diego is sad. <laughs> I know, guys. I know. This is the last week, but we're going on vacation. And then next year, we are going to continue. Viciosos. Very, very um, studious. I'm ready, teacher. La de Boy Scouts. <laughs> very, very, ready. You're ready. That's great. That is great. Bueno, chicos, Kisha nos hace una pregunta o nos dice algo. Tell me something delicious that you ate this weekend. So we had a long weekend, Friday, Saturday, and Sunday off. ¿Cierto? Tuvimos un largo fin de semana. I want you to go back, go back in time. And remember something delicious that you ate. Yum, yum, yum. Something delicious that you ate. For example, in my case, I ate two delicious things. I ate cake because it was my mom's birthday. So I ate cake. And I love cake. I love cake. Okay. And I ate tamales. I love tamales too. So those two things I ate. No, chicos, you may say, ah, yo pensé que se escribía eat, E-A-T. Eso es en presente, yo como, yo como todos los días. I eat tamales every day, por ejemplo, ¿sí? Pero cuando yo hablo en pasado, lo que yo comí en pasado se pronuncia y se escribe así. Se pronuncia ate. Yo comí, I ate, I ate cake and tamales, ¿ok? 
Okay, very good, guys. Um, okay, so guys, tell me, what did you eat this weekend? ¿Qué comieron este fin de semana? What did you eat this weekend? Daniela, yes, something delicious that you ate. I eat fritters. You ate fritters? Oh, okay. Like empanadas, something like that? Buñuelos. Ooh, buñuelos. Oh, me too. I eat buñuelos too. Okay, very good. So, Daniela ate buñuelos. Okay, great. Thank you, Daniela. That was great. Who else? Who else? Tell me something delicious that you ate this past weekend. Diego, yes. Teacher, mm -hmm. talking about breakfast. Yeah. I ate waffles. Oh, yummy. Okay. I, I had two waffles, uh, bl blueberries, uh -huh. strawberries, uh -huh. banana, mm -hmm. honey. It's delicious. Oh, my God. That sounds yes. amazing. Yes. Wow. And I ate, I ate uh, Regina. Ah, Regina. Well, I With see Arepa. Okay. Nice. Nice. Um, I, I mix in the tomato with onion, uh -huh. un refrito, and then mix, mix all the ingredients. Mm -hmm. It's oh, wonderful, teacher. Wow, that sounds great. That sounds yes. great for sure. Yeah. Okay, mm -hmm. very good. So, did you eat in English? He visto que dicen la morcilla le llaman black pudding. Okay. Black pudding? Yeah. Okay. Black pudding. Okay. So okay. Did, did you eat the black pudding for breakfast or for lunch? Breakfast, teacher. Ah, I see. For breakfast. Nice. That's yes. A nice breakfast. Hot chocolate. And chocolate. Hot chocolate, right? Oh. Cheese. Oh, my God. Oh, my God. No, te digo bueno. That's Antojón, great. Antojón, teacher. Sí, nos <laughs> Wonderful teacher. Congratulations about your family here in Colombia again, teacher. Thank you, thank you very much. So yes, very good. So Diego ate waffles and strawberries and blueberries and uh, banana and black pudding, a lot, right? And hot chocolate. Daniela ate buñuelos. That's great. Okay, very good. Chicos, ¿quién más? Tell me. Tell me something delicious that you ate this weekend. Okay, something delicious. I said, oh my God, this weekend. Did you eat natilla, guys? Did you eat natilla this weekend? Did you eat natilla this weekend? No, no natilla? No, I don't. No. Yes, I'm on a go. I eat. Okay, so Diego didn't eat natilla. Daniela, did you eat natilla? Yes, I do. Yes, I did. Very good. Okay, natilla is great. Okay, natilla is great. Okay, muy bien. Voy a preguntarle a Nidia. Nidia, tell me something delicious that you ate this weekend. Um, teacher, I ate uh, chorizos. <laughs> ah, chorizo. Okay. <laughs> Nice, that's great. Chorizo is very nice. It's very yes, nice. chorizo with natilla too. And como se, what do you say, empanadas? Empanadas, the same. Ah. Empanadas. Uh, now, if you want, if you're talking to, for example, an American person, and you say empanada, then you can explain. Si, ¿Sí? le puedes explicar. You can explain, oh, okay, so an empanada is a fritter with meat, uh, yeah, or with... Um, oh, potato. teacher, that is so makes is work hard. It's what? Work so hard. It's so hard? This weekend. That, that stomach of Daniela. <laughs> stomach. <laughs> stomach? It's working so hard, teacher. <laughs> <laughs> she, ate Dan she ate natilla and buñuelos. Oh but yours too, Diego, yours too. Yes, yes, teacher. All we have. All of we. <laughs> yes. All of we. <laughs> all of, we can say that all of our stomachs, 
Dynamax worked hard this weekend. <laughs> Me imagino que uno siempre en diciembre come mucho. We eat a lot in December, right? We usually eat a lot in December. But that's great. You're with your family. It's a, it's a happy time. En inglés hay una canción, ¿no han escuchado? Que dice... It's the most wonderful time of the year. Así, it's the... Oh, yes, a carol, a carol. Ajá, uh -huh, it's a Christmas a carol. carol. Christmas, it's the most yes. wonderful time of the year. Yes? I have, I have a record mm -hmm. CD. Mm -hmm. There are a lot of carol Christmas. Really? That's great. Yes, really, great. wonderful. You need to listen to the them. Mo the most popular songs. Great. Super. Chicos, sí, escuchen en, en este, este fin de año, estas navidades, escuchen, busquen en su, en YouTube, puede ser Christmas Carols, que quiere decir como villancicos in English, ¿ok? Y pónganlos, pónganlos, se los aprenden, muy chévere. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun. Ese es muy bueno, ese es muy conocido. Bueno, está este también, el de It's the most wonderful time. Escuchen los chicos y se los aprenden. Son muy, muy chéveres, muy, <coughs> muy pegajosos. ¿Ok? Listo, chicos. Muy bien. Entonces, recuerden, cuando yo quiero decir en inglés, yo comí, I ate. Cuando yo comí, quiero hablar de pasado, ¿sí? Yo comí tal cosa en pasado. I ate. Así como está aquí. I ate. ¿Listo? Si voy a hablar en presente, pues, que es lo que ya conocemos. Entonces, yo digo, I eat. I eat breakfast. Every day. ¿Eh? Yo como yo el desayuno todos los días. I eat breakfast every day. Pero si hablo en pasado, I ate breakfast this morning. Yes? Okay. Awesome, guys. Awesome. Rocking around. Ah, I see Daniela. Rocking around the Christmas tree. And the... No, 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 no. No me lo sé más. Pero sí, eso es bueno. Eso es muy bueno. Okay, guys, so let's... It's another ticket. Santa Claus is coming to town. town. Yes, oh, yes, oh. guys. Hoy estamos como... Es Christmas yes. spirit. <laughs> estamos okay. que nos cantamos. <laughs> because the because your decoration, teacher. Yes, it's my decoration. Yes, yes, yes I know. Yes. But it's Christmas. That Christmas reason. is coming. Oh, bueno, chicos. Are you asking... You know that... Eh, la cultura del niño Dios es muy colombiana. No sé si en otros países de Latinoamérica exista ese, digamos, ese concepto de decir que el niño Dios trae regalos. No sé si ustedes conocen. Creo que en Venezuela también. Pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos el que trae regalos es... Santa. Santa Claus, right? Santa Claus. Y Santa Claus baja por aquí... Okay, for the chimney, la yes, chimenea. Chimney. Y pues por eso hay que apagar en la noche la chimenea para que Santa Claus no se queme. <laughs> okay. Entonces, sí. Entonces, are you asking Santa Claus any gifts for this Christmas? Yes, teacher. What? What are you asking for? Health. Christmas? Health. Life. Happiness. Happiness. Very good. Mm -hmm. yes. Sentimental, sentimental gifts, teacher. Sentimental gifts, that's great. They are the most valuable, for sure. Yeah. What are you asking Santa for this Christmas? Chicos, me gustaría saber. What are you asking Santa for this Christmas? Asking is pedir. Yes. What, what about you, you, teacher? In my case, I guess, yes, as you get older... You ask for things that are more meaningful, ¿no? que tienen más sentido, más, for example, peace, health, salud, happiness. Eh, for me, I, for me in my life, peace is very important. So peace, I want to have peace, health, um, prosperity in all areas of my life. That's all I am asking for. Love. Love is very important too. Yes, guys. So, what are you Just asking? Just asking and nothing to be denied, teacher. Sorry, Diego. Can you say that again? Just asking 
and nothing be denied. Yes, yes, that's true. That says the pray of Christmas mm. uh, in novena. Okay. Es lo que quieras y nada te será negado. Wow, that's beautiful. Pedir con amor, teacher. It's true. Es un, it's uh, my suggest. Yeah, absolutely. Pedir con amor. Me encanta eso. I love it. Mm -hmm. Daniela, what are you asking for Christmas? Help and make my dreams come true. Oh, I and travel. Really? <laughs> yeah. Oh, yeah, me too. I, I, I agree with that. So you're asking for health, to travel, and what is the other thing, Daniela? You say health, to travel, ah, and, and to fulfill your dreams. Fulfill. To make my dreams come true. Mm -hmm. And to make your dreams come true. Okay, I love that. I love that, Daniela. Very good. I hope. All of those things come to you, to you. Okay, very good. Listo, super, super. Listo, chicos. Entonces, what are you asking Santa for this Christmas? Okay, espero que todos sus deseos, chicos, se hagan realidad. Y me gusta mucho lo que dijo Diego, pedir siempre con amor. No desde la necesidad, sino desde el amor. Entonces, creo que eso es muy importante. Ok, mis chicos, bueno, entonces vamos a continuar. The lesson of the day, chicos, hoy vamos a hablar sobre clothing, vocabulary, yes, clothing, que nos ponemos todos los días, todos los días nos ponemos ropa, eso espero. <ríe> eh, what are you wearing today? Vamos a ver qué nos, cómo podemos preguntar qué, qué lleva puesto alguien, cómo, sí, preguntar qué lleva puesto alguien y también describe, describir qué lleva puesto esa persona o yo. ¿Listo? Y también vamos a ver What are you doing right now? What are you doing? Ya sabemos, chicos, cómo expresar la rutina, ¿sí o no? Con el presente simple, nosotros expresamos rutinas que tenemos a diario, ¿verdad? Pero vamos a ver el día de hoy cómo expreso lo que estoy haciendo en este momento. Cómo expreso eso en inglés, ¿sí? Así que no te vayas, quédate aquí con nosotros. <ríe> ok, chicos, let's begin, let's begin. So, hay un conocimiento previo que tal vez ustedes ya traen. Me gustaría saber qué sabemos. ¿Listo? Entonces, what is he wearing? Y Jeremiah nos dice, look at my friend Pablo. Do you know what he is wearing? Do you know what he is wearing? So, look at Pablo right here. This is Pablo, right? And do you identify, pueden identificar some things Uh, that he is wearing. Alguien dice, ah, yo sé cómo se dice pantalones, yo sé cómo se dice zapatos. ¿Podemos identificar? Can you identify? Eh, yes, Daniela, right. Tell me. Tie. Tie. Oh, I like that. Aha, a tie. Sure. So he is wearing, we can say that he is wearing a black tie, right? ¿Se acuerdan, chicos, que la, el otro día les decía que in English, cuando hablamos de los colores, los mencionamos primero, right? Remember that? Black tie. Okay, thank you, Daniela. That was very good. So, black tie is corbata. A black tie. Okay, who else? ¿Quién más dice? White shirt. A white shirt. Sure, yeah, very good. Let me write it here. So, he's wearing a black tie. Eh, coma a white what else white shirt gray, gray suit what is it gray suit gray okay so gray how do you say well, suit, suit. Then, um, the suit is complete is the complete yes right so okay. we can say this is more like um maybe like a jacket Jacket. Yeah, okay. great jacket. Okay. Okay. Okay, awesome. So he's wearing a black tie, white t-shirt, gray jacket. What about these? What are these? Pants. Black pants. Black pants. Yeah, exactly. Black pants. Black pants. What are these? Black shoes. Black shoes, right? And... Black shoes, that's right. Okay. 
Okay, so this is what he's wearing, guys. Um, any accessories, maybe accessories? Accessorios, any accessories? No, right? <clears throat> no, we don't see any accessories. Okay, guys, awesome. So, cuando queremos expresar lo que alguien, o describir lo que alguien lleva puesto, chicos, vamos a utilizar, en este caso, he's wearing, he's wearing, okay? And remember, remember that in English, the colors go first. Black tie, white shirt, gray jacket, black pants, and black shoes, okay? All right? Um, chicos, por ejemplo, pants, si ustedes ven, está en plural, it's in plural, ok. Entonces, cuando nos vamos a dirigir o a hablar sobre ellos o a preguntar, por ejemplo, we go to a store, vamos a una tienda, and we see a pair of pants and you think they are beautiful, yes, and you want to buy them. Para preguntar el price, el precio, ¿Cómo creen ustedes que preguntaría yo por el precio de unos pantalones? ¿Cómo creen ustedes? ¿Any ideas? You see the pants, you say, oh, they're beautiful. ¿Cuánto costarán? ¿Cómo pregunto? How much the pants? Ok. So, how much? Es como estamos hablando en plural, chicos, entonces diríamos, how much are the pants, right? How much are the pants? Okay, all right. Ahora, if we are pointing, si estamos señalando, ¿verdad? Si estamos señalando, podemos decir, oh, how much are they? How much are they? Okay, or how much are the pants? Okay, guys, so hay que, hay que tener eso en cuenta, que cuando hablamos de eh, piezas de vestir que están en plural, pues, al momento de preguntar, eso tiene que estar en acuerdo. ¿Listo? También. ¿Ok? So, for example, you see, you see this tie, ¿ok? And you want to buy it. Lo quieren comprar. Pero entonces quieren preguntar por el precio de esa corbata. In English, ¿cómo sería? How do you ask in English? How much is the tie? Mm -hmm, the tie, right? How much... Is the tie? Yeah, sure, absolutely. How much is the tie? Okay. O si lo tienes en la mano y la muestras a alguien. How much is it? Exactly. How much is it? How much is it? Okay. Yes. All right, guys. Very good. Awesome. So remember, this is when you want to ask for the price. Cuando queremos preguntar el precio. Okay. Muy bien, chicos, bueno, ahora vamos a hacer, vamos a hacer un jueguito que me gusta mucho utilizarlo cuando vamos a ver sobre clothes porque es muy ilustra, porque podemos escuchar la pronunciación y ahorita nos va a pedir que hagamos unas actividades, ¿ok? Entonces, chicos, les voy a mostrar este, este juego, ¿ok? So, clothes. Now, chicos, ¿qué les recomiendo? What do I recommend? Um, si tienen cuadernos y si ustedes suelen anotar, vamos a anotar a que, eh, vocabulario nuevo para que lo tengamos en casa y lo podamos estudiar, ¿ok? O repasar. Chicos, ¿se acuerdan que uh, la semana pasada les dejé una tarea y era de que cuando estuvieran en la cocina o cuando estuvieran comiendo, recordaran lo que, el vocabulario que vimos? ¿Ok? ¿Are you doing it? ¿Si ¿Sí lo están haciendo? Espero que, espero que sí, chicos. Espero que sí. Recuerden que el vocabulario que de pronto uno no usa, pues tiende a olvidarse. Entonces, una forma de mantener ustedes eh, utilizando el vocabulario es que en el día a día... Lo bueno del vocabulario, al principio, cuando uno está aprendiendo un idioma, chicos, es que es un vocabulario que uno, aprende, que uno usa casi que todo el tiempo. ¿Ok? Entonces aprovechen. Son cosas que uno utiliza todos los días. Entonces, si estoy comiéndome algo, ok. The plate, the spoon, the fork. ¿Y qué estoy comiendo? What am I eating? Ah, meat, rice, soup. Y vamos a ir pensando en inglés. Eso nos va a dar como un entrenamiento para ir ya pensando en inglés desde ya. ¿Listo, chicos? Así que recuerden ese ejercicio. Lo mismo con clothes. Lo mismo con clothes, chicos. Entonces, ¿qué me voy a poner hoy? Ah, 
this, a skirt, a shirt, blouse, a pants. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con summer. So summer is hot or cold, guys. Is summer hot or cold? Hot or cold? Hot. Is hot, right? Summer is hot. It's teacher. very hot and sunny. Soleado mayormente, right? So for a sunny day, you can you can wear a a dress. A dress, right? You can wear a dress. Um. If I say, si yo digo, dress yellow, is that correct? A dress yellow? No. 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 It's not correct. All dress. It's a yellow dress. Yellow Very good. dress. Uh -huh. It's a yellow dress. Correct. Very good, guys. Awesome. Let's see. Ooh, what is this? This is a? A brown hat. A brown hat. A brown hat. A brown hat. Brown hat. Okay. Do you like, guys, do you like wearing hats? You no. usually wear yes, teacher. Um, in this, in this, in this season, mm -hmm. in, the, in December, yeah. because I go to Taurin, Taurin, no, Red, uh, Bull, Bull Feria. You go to? Sorry, can you say that again, Diego? Bull Feria. Ah, oh, I see. Okay, uh, the uh, bull fighting. What did you say? You would say. Fine. You go to the bull fighting, 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 bull fighting. Okay. Okay. Mm, okay. In December, we are in Feria here in Cali, teacher. Fair. All the people use hat. Cali Fair. Mm -hmm. Use a hat, True. yes. The Cali Fair, that's right. Mm -hmm. So, yes, it's very common, right? Okay, super. So, a hat, or in this case, a brown hat. Okay, guys. Ooh, look at these. Socks. Socks. Okay, socks. Guys, are you wearing socks right now? Are you wearing socks right now? Uh, no. no, I don't. I don't know. Uh, go to shop. Okay, bien, entonces dirías. I use everyday socks, teacher. Mm -hmm. Okay. That's Even to okay. sleep. Sometimes. Oh, when, it's, when it's cold? Yes, when it's cold, yes. Mm -hmm. What color Absolutely. are Diego, what color are your socks? Depend of the pant. Today. Today? Green. Green. Okay. Very yes. good. Um Caterine, Caterine, entonces tú responderías, I am not wearing socks right now. Listo? I am not wearing socks right now. Yes. Okay. Very good. Sure. I am not wearing socks right now. In my case, me neither. I am not wearing socks right now. Uh, Nidia, are you wearing socks? Yes, every day. Every day. What color are your socks today? Pink, gray, and black, gray. Every color. <laughs> Oh, so yeah, they are like different colors, like colorful. Yeah. Ah, okay, very nice. Awesome. Okay, guys, so remember the socks. Socks, They yeah. are in plural, right? Socks. Ah, look at this. This is an accessory. An accessory is a necklace. A necklace. Yeah, a necklace. Necklace. Como un pendiente, una cadenita, un collar, también se le dice necklace, okay? Good. Oh, look at these. Pink shoes, right? Pink shoes. Guys, do you have pink shoes in your closet? Pink shoes? Anybody? Alguien? Yes. Not me. Yes, I have. I have many. Okay, all right. So, Katerina. Pink shoes are beautiful, teacher. They are. They are beautiful. Sure. Yeah, they are. Okay, good, guys. Let's continue. Oh, guys, this is a bracelet. A bracelet, okay? So, una manilla o más bien una pulsera. It's a bracelet, okay? A bracelet. Look at these. Shorts, right? Shorts. Okay. A polo shirt. Okay, polo shirt. Es este tipo de camiseta, así, como igual que en español, una camiseta polo. <clears throat> 
Sandals. Guys, sandals. Sandals. Is anybody wearing sandals right now? Anybody? Alguien? Anybody wearing sandals? Yes, teacher. Yeah. Every day. I am when wearing I, when sandals I right now. Okay, so Daniela is wearing sandals right now. And Diego, you usually wear sandals sometimes, yeah? And sometimes we do, we go out. Mm -hmm. Okay, very good. I um, don't like. You don't like sandals, Nina? No, I don't like. You prefer... Why? Why not? Why Lydia? not, Lydia? Why not? No. Um, first for... Oh, um, of course. No, I am like... No sé, me gustan más los cerrados, no me gusta mostrar los dedos. <risa> en los pies, siempre he tenido un complejo con mis dedos de los pies, entonces no me gusta. Si voy a como a tierra calientica y eso, pues ahí sí, pero usualmente no. Lidia ah, so, usually doesn't wear sandals. Oh. <risa> ok, that's fine, Lidia. ¿You live in Bogotá, Lidia? Yes. Ah, that's why too, that's why. Um, uh -huh. Cuando uno va a Bogotá es muy raro ver a alguien en sandalias. Todo el mundo. Súper raro, sí. Su zapatico cerrado, así bien bonito. Pero sí, es, es por lo mismo, por el calor, por el clima más bien. Que no frío, hace calor, sí. sino que hace frío. <ríe> sí. Muy bien. Sí, cuando hace calor, tú ves a todo el mundo con chaquetas. O sea, como si hiciera frío, que uno dice, se nota que es de Bogotá. Porque así haga calor, tú sales y tú ves a la gente con chaquetas. O sea, es muy raro como que uno salga con manguitasiza y eso, ya se acostumbra a uno. Claro, claro, totalmente. no Y que en cualquier momento me imagino que puede hacer frío también. Entonces hay que ir preparado. Ok, very good, Nidia. So, Patricia, do you... Oh, hi, teacher. Uh, uh, I use sandal when I go into the beach, for example. Mm -hmm, sure. Going to... In this place, in this place, it's necessary to use sandals. Oh, yeah, absolutely. And Patricia, where do you live? In Bogota. In Bogota, too. But when you go to the beach, you wear sandals. Yes. Absolutely. Very good. Uh -huh. Great, guys. So, sandals. Okay, look. Ah, a watch. Remember, a watch. Okay, watch. To look at the time. Watch. A watch. Look at this one. A baseball cap. Baseball cap. Okay, baseball cap. Eh, chicos, también le pueden decir simplemente a cap para decir una gorra. A cap. Okay? All right. A gold earring. Gold earring son los pendientes, los aritos, los aretes. Gold, in this case, a gold earring de oro. Okay? Un, un arete de oro. Muy bien. Awesome, guys. Very good. So here we have summer. Yeah? Let's continue with spring. Spring is the next um, season. La próxima estación es spring. Primavera. So here we have a shirt. Recuerden que en primavera, chicos, ya empieza a estar un poco más fresco, ¿no? Más fresco. Entonces, ya no hace tanto calor, sino que es fresquito. So, it says here, a shirt. A shirt. What color is this shirt? Blue. 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 Light blue. Blue light. It's blue shirt. Ah, ok. Aprovecho, blue light. Aprovecho que eh, Diego hace eso. Hace apreciación de los colores. Entonces, miren, chicos, los colores pueden ser o claros o oscuros, ¿sí o no? Entonces, cuando es claro, decimos light. Light blue, si es un azul claro, si es un azul oscuro, diríamos dark blue. ¿Yes? ¿Bien? ¿Listo? So, ah, bueno, Daniel aquí pregunta, how do you say chanclas? Chanclas se dicen flip-flops. 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 Que son las que uno usa también para ir a la playa, meterse al mar. Flip flops. Ah, blue shirt. Yes, that is correct. Eh, look at this. Black pants. Black. Bueno, yo no veo eso como black. Yo no sé si ustedes lo ven como gray. <laughs> yes, gray. Yeah, me too. Okay, so well, let's say they are gray pants, okay? Black pants. A jacket. A jacket. Ok, good. Sneakers. Ah, ok, chicos, entonces tenis en in inglés se dice sneakers. Ok, sneakers. 
sneakers. Okay. Um, are you wearing sneakers, guys? Anybody? Anybody is wearing sneakers right now? No? No sneakers? Okay. Now, if you're wearing... Think, teacher, one question. Yes. A sneaker is similar to tennis? Tennis shoes. Uh-huh, yeah. Mm -hmm. you can say, yes. Yeah, you can say you can say sneakers or you can say tennis shoes. Tennis shoes. Okay. Yes. Guys, sí, ¿eh? yeah. Profe, disculpe una pregunta. Disculpe que no es con la la tarea, la tarea ahorita. Eh, las tareas que le vamos a mandar la clase de hoy, ¿usted va a dejar tarea también? No. No, les va, vamos a ver eh, unos ejercicios, pero no son, hacen parte del portafolio. Ya lo del portafolio es lo que les envié al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Ah, listo, profe. Gracias. Vale, claro que sí. So, if it rains, si llueve, we use an umbrella. An umbrella. Okay, good. To listen to music? Headphones. Headphones, right? These are? Brown pants. Brown pants, right? Brown pants. A belt. Important. A belt, right? To put on a, wet, a belt. Okay, good. Eh, cinturón. Okay. A cardigan. Chicos, este tipo así de, de abrigo que no se cierra con botones, sino que es así como lo ven, se llama a cardigan. A cardigan. Okay, cardigan. ¿Listo? Cardigan. Ah, important, especially for women. A purse. Purse es un bolsito, el bolso que uno lleva, bolso de mano o el bolso que se, uno se coloca en el hombro. It's a purse. ¿Ok? A purse. ¿Ok? Brown shoes. Mm -hmm. A necklace. Necklace también. Está acá. Black pants. Ok, guys. So let's continue with the next season. The next season is winter. Now, winter is very cold, right? Winter is very, very cold. Okay. Yeah. Black pants. A sweater. Sweater. Guys, un saco. Sweater. Okay. Brown shoes. A hat. A hat. Chicos, esto también se le puede decir beanie. Okay, a beanie es ese tipo que ese tipo de, de sombrero que es así como de lana, que es así tal cual como lo ven ahí, también se le dice beanie, okay? A beanie. Una bobina, teacher? No. No, este que estás viendo ahí tal cual, que es así como generalmente hecho de lana. Oh, okay. Ese se le llama beanie. también un beanie. Porque si tú dices hat, pues es un poco más un, un término más general, porque puede ser sombrero. Puede ser a, algún tipo de, de pieza de vestir de en la cabeza, pero si quieres ser más específico, wow. dirías Bini. Ok. Bini, ok. Ok, this is a. A red coat. Red coat, right? Ah, oh, new. Gloves. Este es, este es nuevo. Gloves, right? Gloves. When it's very cold, you need gloves to cover, to protect your hands, right? Blue jeans. Blue jeans. A brown coat. Brown coat. Ooh, new. Boots. Boots. Boots, okay? Black boots. Okay. Ah, this is new. This is new también. This is a... A scarf. A scarf. Scarf. Chicos, to put around, to cover your neck, you put on a scarf, okay? Una bufanda. Okay? Scarf. Ah, okay. Mittens. Mittens or mittens. Chicos, este tipo de gloves, de guantes que son así sin deditos, se le dicen mittens. Or mittens. Mittens. Eso tiene dos pronunciaciones, chicos. Si de pronto ustedes ven que no, no les sale muy bien decir mittens, porque es un sonido que no tenemos en español, pueden decir mittens. Y yes. está bien. Ok. Listo. Bien. And earmuffs. Earmuffs. Chicos, ustedes se han visto que en lugares que hace mucho frío, 
las orejas se ponen muy, muy frías también y es hasta peligroso. Si de pronto a alguien le toca la oreja, hasta se la puede tumbar. Entonces, utilizan earmuffs to protect the ears. ¿Bien? Yeah? Ok. Great job, guys. And ok, vamos a hablar de formal. Formal. Formal clothing. We have, excuse me, a uh, white. A white shirt. White shirt. A tie. A tie. You know that. Ya sabemos, a tie. Socks. Socks. Oh, ok, look. This is a? A suit. A suit. Suit. Entonces, cuando es chaqueta y pantalón, suit. Ok, guys, suit. Shoes. Shoes. A briefcase. Ah, ok. La maletica, briefcase. Briefcase, guys. Briefcase. A pink blouse. Ok, blusa rosada, pink blouse. A skirt. Este es nuevo. Skirt. Skirt, falda. Skirt. Ok. All right. Stockings. Stockings, guys, son las medias, medias veladas. Las medias que son así largas. Se le llaman stockings. Ok. Stockings. Now, when it's very cold, when it's very cold, it's good to use them under the jeans, for example. High heels. Chicos, high heels. Los tacones, los famosos tacones. Raise your hand, levante la manito, if you like to wear high heels. Do you like to wear high heels, guys? Yes, Nidia says yes. Diego, do you like wearing high heels? Camila? Yes, teacher, in my dreams. <laughs> Really, Diego? Hmm. <laughs> I'm just kidding. I'm just kidding. Okay, good. So, Caterine doesn't like, Daniela doesn't like, but Nidia, Patricia, and Diego in his dreams like to wear high heels. Okay, good. Yeah. Okay, guys, awesome. In the past, in el pasado, like all women had to wear high heels. Thank God in present, not so much. Chicos, tenemos otra vez a... A purse. A purse. Earrings. The earrings. Camiseta, chicos, este tipo así de camiseta que no tiene cuello y generalmente es como de franela, se le dice T-shirt. In this case... An orange T-shirt. An orange T-shirt, right? Okay. Again. Socks. Socks. Black pants. Okay, bueno, aquí ya pasamos a casual. Si estamos en casual. Casual. In English, casual. Casual clothing. Black pants. A watch. Ah, este es nuevo. A hoodie. A hoodie. Chicos, este tipo de, de saco que es así con esta... A, a algunas personas le dicen la gorrita, chompa, la he escuchado también. Bueno, ese se le llama a hoodie. Hoodie, okay? All right. Sneakers. Sneakers. Blue jeans. A pink top. Pink top. Chicos, uno ve la palabra top y no piensa que es una blusita cortica, ¿cierto? Como el top que conoce uno en Colombia. Pero no necesariamente. Top se refiere a eh, algo que está en la parte superior, ¿ok? Y generalmente lo utilizamos para mujeres. Sea una blusa, sea una camisa, sea... Um, una blusa sin manga o con manga top es como una palabra más general listo para decir blusa top so in this case is a pink top ah este está nuevo slippers 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 ok las uh, en español se dice en la chancleta no la chancleta no babuchas las babuchas o las pantuflas <laughs> right the slippers guys do you have slippers <clears throat> Do you have slippers in your house? Yes, I do. You do? Okay, good. In my, in my case, yes, I use a slipper in my house. Okay, what color are your slippers? Uh, in this moment, I have a different colors. For example, a black uh -huh. and blue. Black and blue, okay, great. Sounds great. Very good, guys. So remember in English, slippers, okay? Awesome. We have 
a belt. A belt again. Handbag, guys. A handbag. Handbag, también es bolso, ok. El bolso que uno lleva en la mano. Um, a purse and a handbag, eh, digamos que son muy similares. ¿Listo? Son muy similares. Yo diría que se podrían usar inclusive y de forma intercambiable. O sea, yo puedo decir a handbag cuando me refiero a un bolso o a purse. Cualquiera de los dos. ¿Listo? Earphones, right? Earphones. Okay, so now we're going to the beach. We're going to the beach. It says a, a vest. A vest. Okay. Swimming trunks. So this is for men. For men, usually use swimming trunks, okay? Como la pantaloneta para nadar. Swimming trunks, okay? Swimming trunks. Important to use the... Sunscreen. Sunscreen, right? Sunglasses. Sunglasses, okay? A hat. A hat. A ball. A ball. A swimsuit. Swimsuit. El vestido de baño eh, para mujeres. A swimsuit. A swimsuit. Okay. A towel. Towel. Important. Okay. A swimming cap. A swimming cap. Lo que uno se pone en la cabeza para que no, para que le detenga ahí el cabello. Swimming cap. Flip flops. Mira, las chanclas. Flip flops. Goggles. Goggles, guys. If you go under the sea, you need goggles to see the little animals. Have you ever, chicos, alguna vez han ido a um, scuba diving, a bucear o a caretear? Yes? Yes, in San Andres Island. Oh, yes. Uh, uh, Patricia, tell me, tell me. When was that? In San Andres Island. When? When did you go to San Andres? Uh, sorry, no understand. When did you go to San Andres? Uh -huh. Did you go this year? Uh, year? Yeah. Yes. Um, hmm. Two, two, two years um, ago. Two years ago. ago. Mm -hmm. ah, yes, okay. yes. Very good. That's great. Did you like the experience, Patricia? Did you like Sorry teacher more Sorry Did you like the experience Yes 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 yes, yes. It's, respect, it's fantastic, fantastic. The fish is the fish a uh, turtle a um, and a uh, mantarrayas uh, I forgot the name mantarrayas right? Mantarrayas mm -hmm, mm -hmm. Espérame que se me olvidó. How do you say in English? Bueno, lo buscamos aquí en el diccionario. Uh, and see star. And? And horses. And horses. And ma see horses. You saw sea horses. Oh, my goodness. That's so cute. The mantarraya. I don't know. The, uh, you say in English. Manta ray. I do not say in English. Manta, Manta ray. Manta ray. Ahí te lo coloqué en el chat. Manta ray. Okay, good. Yes. ¿Quién más? Who else has gone uh, scuba diving in the sea? No? Chicos. Yo no fui a bucear, pero hice, creo que se llama cariteo, que no, así sumerge la cabeza. Eh, es snorkel, ¿no? Es snorkel. Snorkel, yes. The ball is snorkel. Snorkel, yes, that's right. Snorkel, eh, sí, el que tiene aquí el tubito para hacer el cariteo. Snorkel. Yes, teacher, I do, I did, um, how years ago in Santa Marta, aquarium. Really? It's wonderful. Uh -huh. Yes, there are there are many places where you do scuba do scuba or snorkeling. Uh -huh. It's wonderful to see across these googles uh -huh. the fish um arrecifes. Well okay, coral reefs. Coral reefs. Mm -hmm. 
Yes. For a week. Yes. That's great. Yes. No sé si a ustedes les pasó, chicos, pero yo solo hice careteo, snorkel, y cuando me sumergí bajo el agua es como si fuera otro mundo. Another world. Como en otra, bueno, no sé si lo estoy... Bueno, a mí me parece así como otra dimensión. Another dimension. Yes. I think it was great. Yes, yes, yes. It's really... Oh, my God, this is so beautiful. Yes. Yes, I, I love it. Yes. I love it. Uh, yes. So, yes. Yeah. I think... The song. The song is different. The song. Ah, the sound. The song. The, son, no, son. the sound is different. Uh -huh. mm -hmm. It's true. The sounds are different. Yeah, it's true. It's a different world. Absolutely. It's a different world. Sounds are different. Listo, chicos. Entonces, los que no han, no han tenido la oportunidad, chicos, háganlo. Que sea caretear así con el tubito. Tu, tu, tu. Eh, es muy chévere. It's very cool. It's very, very cool. Ok, chicos. Y el último, a bracelet. Ok. A bracelet. Ok, awesome. Now, guys, we're going to, we're going to put this into practice, ok? We need to put this knowledge into practice. Now, we're going to start, ok? And we are going to play. So, guys, the, the season is summer. Yeah, this is the season, summer, and we're going to play. Now. He is wearing shorts. Ok, so here we have he's wearing shorts. Y tenemos que vestir a la persona con la prenda de vestir indicada, ¿ok? So, bueno, les voy a compartir aquí en el chat este juego para que ustedes lo tengan ahí. Pero entonces, mmm, me van a decir el color, chicos, me van a decir el color, ¿ok? So, he is wearing shorts. Entonces, ¿qué, ¿a dónde voy? Where do I go? Blue. Blue. Blue what? Blue. Light blue shorts. Light blue shorts, okay. He, right? So he is wearing this. She is wearing a dress. Okay. Blue cap to him. Yellow dress. She's wearing a yellow dress, right? She is wearing socks. She is wearing socks. What color are the socks? Black and pink socks. Black or white? White. Uh -huh. Sorry. That's okay. White and pink socks. Okay. Okay. She is wearing a brown hat. Okay. So she is wearing a brown hat. Chicos, es muy chévere cuando uno lo hace, por eso ahí les envío. He is wearing a polo shirt. Les envío ahí en el chat para que ustedes también lo realicen, ¿listo? Ok, guys, so he's wearing a polo shirt. What color is the polo shirt? Orange. Mm -hmm. Good. He is wearing a gold earring. Oh, ok. Is she wearing the gold earring or is he wearing the gold earring? He. He, right? He is wearing the gold earring. Okay. She is wearing a necklace. Where do you put the necklace, guys? Where do you put the necklace? On the wrist? He's wearing a necklace. She. On the head? Where? Necklace. The neck. neck. On the neck, right? Like around the neck. Okay. Yes, so this is around the neck. Okay. He is wearing a watch. He is wearing a watch. Where do you put on your watch? Where? ¿Dónde se pone uno el watch? On the hand. On the hand or on okay. the wrist, right? Muñeca on the wrist. Okay, so he is wearing this. He is wearing a baseball cap. What color? Light blue. A light blue. Uh -huh. She is wearing pink shoes. Pink shoes. Okay. So, go. She is wearing a bracelet. Where do you wear a bracelet? Where? On the wrist, right? On the wrist. He is wearing sandals. And finally, he is wearing sandals. Ooh, se acaba el tiempo. Time's up. Too slow. <laughs> 
Entonces, lo muy lento, creo que estamos muy lentos. Pero eso que gasta, that's okay. okay. Deseando, he's wearing deseando, ¿ok? Chicos, hagamos una cosa. ¿Quién está tal vez desde el computador? Creo que sería un poco más fácil. Me gustaría que alguien que estuviese en el computador abra este ejercicio, ¿ok? Lo proyecte aquí, lo presente, para que podamos ver el proceso, ¿listo? Porque me gustaría verlos a ustedes haciendo como el, el proceso. Entonces, Daniela, abre el juego y compartes pantalla. ¿Listo? ¿Sabes cómo compartir pantalla? Eh, sí, teacher, acá. Dale, listo. Entonces, vamos a, vamos a ver tú cómo, cómo realizas el ejercicio. ¿Listo? Pues ahí en el, en el cuadrito con la flechita hacia arriba y eliges ahí. Eso, súper. Awesome. Dale donde dice Start. Click on Start, Daniela. Daniela, recuerda darle ahí donde dice Start. Eso. Vamos a, vamos a, a la flechita, porque ya hicimos, ya hicimos Summer. Dale la flechita, ahí. Eso, hagamos el de Spring, ¿ok? So, let's go play. All right. He is wearing a shirt. Mm -hmm. Perfect. Mm -hmm. So. Y vas a repetir, ¿vale? She is wearing brown pants. Eh, digo lo que están diciendo ahí. Yeah, please. She is wearing... She is wearing brown pants. Mm -hmm. Brown pants. Good. He is wearing black pants. <coughs> He is wearing black pants. Aunque son como green. Yeah. <laughs> She is wearing a belt. She is wearing a belt. A belt. He is wearing sneakers. He is wearing sneakers. Wearing sneakers. Yeah. She is wearing a cardigan. She is wearing a cardigan. Gray cardigan. He is wearing a jacket. He is wearing a jacket. Brown jacket. She is wearing a necklace. She is wearing a necklace. Necklace. Nicholas. Uh -huh. She is carrying a purse. She is carrying a purse. She is wearing brown shoes. She is wearing brown shoes. Mm -hmm. He is wearing headphones. He is wearing headphones. He is carrying an umbrella. He is carrying an umbrella. Great job, awesome, Daniela, that was wonderful, success, you got a lot of points, that's great, that is great. Super, Daniela, thank you so much. She is wearing blue jeans. Vamos a darle entonces el espacio, ¿hay alguien más que tiene el computador para que nos muestre su ejercicio? Okay, one more, one more student, one more student. Chicos, ¿alguien más que pueda presentar su, su pantalla? Catherine? Yes, teacher. Dale, Catherine. ¿Tú sabes cómo presentar? Eh, no, no mucho. Vale. O sea, entro ahí al, al link, ¿cierto? Sí, entras al link, ¿vale? Entras al link y entonces eh, te devuelves a, a la sesión. Y en la sesión hay un botoncito que tiene un cuadrito con una flechita hacia arriba. ¿Lo ves? Un cuadrito. Tengo un chico. Ahí abajo. En la parte de abajo. En la parte de abajo hay una... Tú sabes que en la parte de abajo está el micrófono, la cámara, hay un CC, una carita feliz. Y luego sigue el cuadrito con una flechita hacia arriba. ¿Sí lo ves? Ah, ya, ya. Sí. Ahí le haces clic y escoges entonces la pantalla o la ventana o la pestaña más bien de donde está el juego, que se llama Clock. Se llama... 
Close. Close. Me salen otros, otras cosas aquí. Ese es. Ya lo abriste, ¿verdad? Entonces, sí, no, sí, no. O sea, tengo que entrar. Ya, es por Primero tienes que entrar ya. a la página para que te aparezca ahí. Ahora sí, ya. Sale ropa. Bien, ya. Yes. ¿Listo? Entonces, dale bien presentar. Ah, eso, perfect, very good. Ok, scroll down, va un poquito. Scroll down. Ya, pero un momentito. Eso, go to start, click on start. Ya. Yeah. Con la flechita rojita vas a desplazarte al otro. Si ¿Sí lo ves, ahí. Ya está, Summer. Daniela hizo screen y tú vas a hacer el siguiente. ¿Listo? ¿Hago esta? El que sí. Play. Play. He is wearing black pants. Daniela Catherine, tú vas a repetir repeat. He is wearing black pants. He is wearing black pants. She, she is wearing blue jeans. She is wearing blue jeans. She is wearing boots. She is wearing boots. He is wearing brown shoes. He is wearing brown shoes. Brown shoes. He is wearing a sweater. He is wearing a sweater. Mm, a sweater is this. She is wearing a brown coat. She is wearing a brown coat. Oh. Uh, is this? He is wearing a hat. He is wearing a hat. He. Mm -hmm. She is wearing mittens. Mittens. Uh, she is wearing mittens. Um, this? Mittens. Mittens are those that don't have dedos. She is wearing a scarf. This? No. She is wearing a scarf. Exactly. He is wearing a red coat. He he is wearing a red coat. She is wearing earmuffs. She is wearing earmuffs. He is wearing gloves. She is wearing gloves. Awesome. Success. Great job. Okay. You did. Excellent. Thank you very much, Catherine. That was great. That was great. Estuvo muy, muy bien. Muy, muy bien. Thank you so much. Okay, guys. So, ahí les dejo, chicos, ese, ese jueguito para que en casa lo realicen. Okay. Es muy, muy chévere. Es muy entretenido. Y vamos a ir repasando el vocabulario. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, por ahora, vamos a continuar aquí. So now, ahora que conocemos el clothing vocabulary, okay, vamos a mirar. What would you wear for these occasions, okay? Tenemos four occasions, guys. A day at the beach, your best friend's wedding, a cold winter day, and an important meeting at work. Okay, guys, so we have these four occasions. Guys, I want you to tell me, quiero que ustedes choose, escojan, choose one occasion and tell me what you would wear, lo que ustedes se pondrían, what you would wear to these occasions, okay? All right, guys? So I'm going to give you a little bit of segunditos for you to choose and think about the clothing, okay? What clothing would you wear to these occasions, okay? Cuando estemos listos. Raise your hand, raise your hand, okay? And tell us. We have four, day at the beach, 
best friend's wedding, a cold winter day, and an important meeting at work. What would you wear? ¿Qué te pondrías? What would you wear? Daniela, yes, tell us. Profe, can you repeat, please? Yes, yes, yes. We have four occasions, yes? A day at the beach, your best friend's wedding, la boda de tu mejor amigo, a cold winter day, and an important meeting at work, yeah? ¿Qué van a hacer ustedes? Choose, choose quiere decir escoja. Choose one occasion, yes? And tell me what you would wear, que te llevarías to that place, to that occasion, okay? For example, would you wear... Thank you, Of course. Would you wear, se pondrían a coat for going to the beach? In summer? No, right? No, as a coat for going to the beach in summer? No. No, because it's hot, right? Listo, chicos, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Escoger una ocasión, una de estas ocasiones, y vamos a decir qué nos pondríamos para esa ocasión, dependiendo, pues, del lugar, del clima, de la situación como tal. ¿Listo? Cuando estemos listos, when you're ready, raise your hand. Van a levantar la manita. Comenzamos diciendo, I would wear. Yo me pondría, I would wear. Yes, I would wear. Okay, guys, who is ready? ¿Quién está listo? Who is ready? I know. Yes. Anybody? Eh, who is ready? Daniela. Okay, Daniela, tell us, what is the occasion you chose? The occasion is a day at the beach. Okay, very good. So what would you wear? I will wear um, a pink dress. A pink dress. A pink dress. Okay. A pink dress. Mm -hmm. And um, um, a sandals. Sandals, okay. Sandals. A hat. Mm -hmm. Um, bracelet. A bracelet, okay, a bracelet. Bracelet. Uh -huh. right. Are you, are you going to swim, Daniela? Are you going to swim in the beach? In the in the sea? Yes, of course. Of course, right? So what do you need for swimming? I will wear in mm, put it um, sun clips, sunglasses. Okay, so you need sunglasses, right? Okay. Um, sun cream. Ah, okay, sunscreen. Okay, yes. Sunscreen. Protect your skin. Uh, swim suit. Swim suit. And a swim suit, right. A swim suit. El vestido de baño. All right. It seems like Daniela is going to have fun at the beach. Yeah. Thank you, Daniela. That was very good. That was great. So, Daniela is going to the beach, yeah, and she's wearing, or she would wear, a pink dress, sandals, a hat, a bracelet, sunglasses, sunscreen, and a swimsuit. Great job. Okay. Now, let's see. Who else? Who else, guys? Who else? Quien sigue? Who is next? Uh, let me see. Diego, you're next. Lisa, Diego, you're supposed to be Nidia. Okay, teacher. Where are you going, Diego? Where are you I, going? I'm going to assist an important meeting at work. All right, awesome. Okay, so and what would you wear? Okay, I will wear a vest. A vest? Yes. Mm -hmm. uh, White shirt. White shirt, okay. Red tie. Ah, very nice. A red tie. Black 
suit. Black? Black suit. Black suit, okay, sure. Black suit. Black shoes. Black shoes, uh-huh. And black belt. And black belt. Okie dokie. Ooh, that looks very elegant. Yes, teacher, of course. It's an important meeting at work. Of course, you have to give a very good impression, right? Yes, of course, teacher. Of course. Smelling very, very good, too. Absolutely, absolutely. <laughs> now, are you wearing any any accessories, Diego? Yes, uh, I'm going to use um, a watch. A watch, uh-huh. In my left hand. Mm -hmm. Okay. Yes. That's it? It's the only it's the only accessory. It's the only accessory. Okay, great. Awesome. That's so remember, great. thank you, Diego. That was fun. You are invited to this meeting, teacher. Thank you. I would go. Okay. <laughs> 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 thank you. Thank you, Diego. That was great. So Diego is going to an important meeting at work, this one, right? And he would wear a vest. Chicos, vest, digamos que aquí en el en el jueguito que hicimos ahorita. Me parece que la representación de vest no fue la mejor, pero vest quiere decir un, 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 un chaleco. ¿Sí? De los que uno se pone de oh. es un chaleco. Entonces, por ejemplo, maybe sí. Worship, or, no, oh, ¿Cómo es? La camisilla. La camisilla. Ok. Como... Sí, sí, sí. Eh, también podría ser. Sí. Anwar, no, no recuerdo cómo es que se dice. Sí, sí, sí. Pero best, sí. best es más, más usado como, como un chaleco, chicos. ¿Sí? Ok, entonces hay como un, una confusión allí en el término. Sí, espérame, yo miro acá. Sí, de pronto camisilla. Under, under, under shirt. Under shirt. Ah, lo que so? pasa es que sí. Bueno, best se dice más under en shirt. el UK, en, en Reino Unido. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos se utiliza más la palabra undershirt. Yes. Mm -hmm. Ah, bueno, listo. That we are most familiar with the American. USA, but not the England. It's true, it's true, uh -huh. it's true. Entonces, un vest, por ejemplo, en inglés americano, como les digo, es más como un chaleco. Por ejemplo, en tu caso, si tú quieres ir así con un traje de tres piezas, que es la chaqueta, el chaleco y los pantalones, pues... Super, okay? Así super elegante. Very elegant. Very cute, teacher. Yeah, very cute. Wow, wow. Very much. <laughs> <laughs> wow, wow. <laughs> okay, guys. Sorry, so, teacher, my joking. No, please. it's fine. It's okay. I, I, it's great to joke. It's great. Yes. Okay, guys. Awesome. You see that? You see? So he is going to an important meeting. Okay? Thank you, Diego. That was great. Let's continue with Nidia. Okay, Nidia, where are you going? Um, teacher, uh, your best friend wedding. Ah, wedding, yeah, sure. Okay, your best friend's wedding. So, what would you wear, Nidia? I would wear a um, black dress. A black dress. Ooh, long or short? Long or short? Um, long. A long. It's more elegant. <laughs> yeah, it is, of course. A long black dress. Okay. What else? Um, um, black heels too. Black heels, okay. Black high heels, high heels, okay. High heels. Um, I use my bio comment que se dice el bolsito. <laughs> How do you say what? El, ¿cómo se dice el bolso? Se me olvida. Ah, okay. You can say a purse. A purse. Yeah, a purse. What color is purse. your purse, uh, uh, Nidia? What color? Mm, pink. Pink. I mean, pink. Pink, yes. yes pink. A pink purse. Okay. Pink. What else? Um, and panty, panty house stockings, yes? Uh-huh. Stockings. With what color? Color nude. Ah, okay. Nude stockings. Uh-huh. Sure. Stockings. Very elegant, of course. Um, and breast, breast, bra, 
bracelet, 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 bracelet. Brace it. Uh -huh, brace it. Um, uh, what do you say? La, 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 el cuello. Ah, okay. Eh, como una cadenita. Sí. ¿Quién se acuerda? Who remembers, guys? How do you say una cadena, un collar in English? You say a ah. <laughs> Necklace. 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 Una Necklace. Entonces, para que lo a necklace. A necklace. Okay? A necklace. A necklace. Okay. What else? Is that is that all or you have more accessories? Uh yeah, no more. Accessories, no more. And cardigan pink too. Ah, okay, okay. So uh can you repeat please? Cardigan? Ah uh, and uh Pink cardigan. Ah, thank you very much. Uh -huh. Yes, and a pink cardigan. All right, that's it. No more. No more, that's no more. it. And cute make, make, makeup? ¿Cómo se dice? Makeup. Wait, do you say maquillaje? Makeup. makeup. Yeah, cute makeup. Yeah. yeah. Awesome. Oh, cute makeup? Cute. No more. <laughs> makeup, makeup, and hairdo is important, right? A hairdo. Yeah. El, el peinado, the hairdo. Yeah. Awesome, guys. Awesome, Nidia. Thank you so much. That, that was great. That was great. So, Nidia is going Thank you. to her best friend's wedding, and she would wear a long black dress, black high heels. Recuerden que high heels son los tacones, right? Muy importante. Cuando vamos a un lugar elegante o vamos vestidos elegantes. A, a pink purse. Pink purse. Una cartera rosada. Nude stockings. Las medias veladas color piel. Red bracelet. A neck, a red bracelet. Remember like this one? A necklace. Pink cardigan when it's cold. Pink cardigan. Cute makeup. And a hairdo. Great. Listo. Muy bien. Excelente. Chicos, ¿alguien de ustedes escogió a cold winter day? Cold winter day. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Anybody? ¿Anybody? Para que nos cuenten, what would you wear on a cold Winter day. A ver, hoy no he escuchado a Manuel, no he escuchado mucho a Sommer, Mariana, María del Carmen. Bueno, chicos, para los que han entrado así recientemente, hoy estamos hablando sobre clothing, sobre la ropa. ¿Listo? Y tenemos cuatro ocasiones, four occasions, a day at the beach. Your best friend's wedding, an important meeting at work, and a cold winter day. Yeah? Ya han escogido estas tres primeras. A day at the beach, your friends, and an important meeting at work. Solamente nos queda a cold winter day. La idea es que digamos que nos pondríamos en un día de estos. Okay? It's very, very cold. Okay? Vamos a ver entonces quién va a decir. Who is going to say? Who is going to say? ¿Quién dice, I want to do it? Yo quiero hacerlo. Ok, bien, chicos, entonces, podemos hacerlo entre todos. All together, ok, all together. Entonces, vamos a mirar. In a cold winter day, I would wear, empecemos de arriba, from the top to the bottom. So, for example, on your head, what would you wear on your head? I will use... A beanie. A beanie, right? Okay, sure. We can use a beanie to protect the head. Sure. Okay. Let's go. Ear, 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 Yes, a, a scarf, scarf to protect the neck. And I'm going to let my computer participate sure. to teach you. Thank you, Diego. So let's continue, guys. So what about on the top, in la parte de arriba? What would you wear? Necesitamos de pronto una camiseta. Yeah? 
How do you say camiseta or blusa in English? T-shirt. Oh, Daniela, I like the chorus. <laughs> Chicos, una palabra nueva para ustedes. A long sleeve. Long sleeve shirt. Long sleeve quiere decir de manga larga. Yes? Long sleeve shirt, una camiseta de manga larga. Okay? All right, good. What else, guys? Now, on top... On top, hay que ponerse más cosas porque it's very cold. Look, it's very cold. A blazer or a coat, Mariana. Yeah, sure. Yeah, a coat. Mm -hmm. Now, on the bottom, en la parte de abajo, what are we going to wear? Chicos, en la parte de abajo, what are we going to wear? As a uh, uh, skirt? No pants. No pants. Blue pants, okay, let's say blue pants, blue pants, okay, sure. Uh, on the feet, los pies? Socks, over socks. Socks, right, important, socks. Maybe two pairs of socks. <laughs> and, boots. And? Boots. And boots. And boots. And boots, okay, okay, good. Any accessories, guys, any accessories? Ah, Mariana says mittens or gloves, right? Mittens or gloves. Okay? Awesome, guys. Awesome. Mm -hmm. Any other? Any other? No, that's it. Okay, guys. So, yes, very good. Is it very important, chicos? Ustedes tienen la oportunidad de viajar a un país donde haya la estación de invierno que sea así tan fuerte it's very important to cover up es muy importante que ustedes se abriguen bien ok muy muy importante una vez estuve cuando estuve en Nueva York eh, no me puse guantes no me puse guantes chicos y créanme que me, me esta mano derecha me acuerdo patentico esta mano derecha me cogió un dolor impresionante, o sea, un dolor que nunca jamás he sentido, como si a uno se le congelara hasta por dentro. Fue horrible. Así que, chicos, importante, wear gloves or wear mittens, ¿ok? When it's very, very cold. Eh, otra, otra recomendación, another recommendation is when you wash, wash your hair at night, ¿ok? No salgan con el cabello mojado. Por ejemplo, en un día como estos, <ríe> si ustedes salen con el cabello mojado, chicos, se les congela. Se les congela la cabeza. <ríe> Entonces, no, no, no. Oh, my God. Oh, God. Please start, teacher. It's terrible. It's terrible. You change the color of your hair. Yeah, yeah, it's true. Yeah. It's true. White hair. White hair <ríe> with the ice, con el hielo. Entonces, no, chicos, si se lo van a lavar el mismo día, séquenselo antes de salir, porque de verdad se les congela y pues imagínense el dolor de cabeza. Entonces, eh, chicos, esas recomendaciones. When you are going to a very cold day, very cold day in the United States or in England or any in Europe, very important. Ok, guys? Listo, mis amores. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestro break, nuestro descanso. Cuando vuelvan, les voy a dar una información importante. Vamos, como para terminar este, este tema, nos vamos a describir, vamos a describir la ropa que llevamos puesta hoy. Entonces, ahorita quiero que en el descanso vayan pensando cómo me voy a describir lo que llevo puesto. ¿Listo? Eh, también les voy a dar una información importante para que ya... Que estamos en la última semana del curso, tengan en cuenta. Y vamos a ver el último tema del día de hoy, que es cómo expresar lo que estoy teniendo o lo que estoy haciendo más bien en este momento. ¿Listo, chicos? Ok, guys, so it's 10.26. Nos vemos in 20 minutes, o sea, 10.46. Ok, guys, remember to stand up, stretch, drink something, and come back. Ok? ¿Listo, chicos? See you in 20 minutes. See you in 20 minutes, guys. Yeah. Hey.
Hello, guys. Welcome back. Welcome, welcome, everybody. Everybody, welcome. Okay, guys. So we are going to continue with our class. Okay, chicos. So before we went to the break, antes de irnos al descanso, les dije que vamos a comenzar nuestro, nuestra clase describing your clothing. Okay, vamos a describir lo que ya hemos puesto. Okay? If you have a camera, turn it on. Si tienen cámara, chicos, vamos a prenderla para que podamos ver lo que llevan puesto. ¿Listo, chicos? Entonces, la idea es que vamos a decir lo que llevamos puesto. Recuerden incluir colors. Incluyan los colores. ¿Ok? Bien. I'm going to start. Yo comienzo. ¿Ok? Yo comienzo. Y ya les voy a dar a ustedes entonces el espacio. ¿Ok? Awesome. Um, let's begin. So today I am wearing, today I am wearing a black blouse. I am wearing a black skirt with black sandals. Okay. I am wearing a red, um, a red bracelet, red earrings, and my glasses. Okay. That's all. That's all, guys. All right. So, Patricia, what are you wearing today? Uh, in this moment, I wear, wear, I wear, 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 I am wearing, I am wear, I am wear, um, hairs, uh, brown hairs, brown hairs, 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 tacones. Ah, uh -huh. he okay. Heels, yes, heels. Brown heels. Brown heels, okay, okay. Uh -huh. Listo. Uh, blue jean. Mm -hmm. Okay. Uh, coffee blues. Blouse, 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 blouse. Brown blouse, yes? Yes. Mm -hmm. um, are it is here? 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 Earrings. Earring, earring. Uh -huh. uh, uh, yellow. Earrings. Yellow earrings. Very good. What else? Um, jacket and jacket. Mm -hmm. A brown jacket. Brown jacket. Correct. Mm -hmm. Yes. All right. Very good. Is this my outfit? This is your outfit today. <laughs> outfit today. Sounds very, yes. very elegant. Very beautiful. Okay, Patricia, thank you so much. Very good. Great job. Entonces, recuerden que dicen, today I am wearing, okay? Hoy llevo puesto. Today I am wearing this, this, and that, okay? Daniela, you are next. What are you wearing today? Um, I am wearing, I am wearing gray sweet pants. Uh -huh. And okay. black and purple long sleep shirt. Okay. And light blue and flip flops. Uh huh. Okay. Um, and golden earrings. Golden earrings. That's it. That's it, Daniela. Very good. Great job. So, Daniela, is is it is it cold, Daniela? Is it cold? today a bit a bit okay it's a bit cold okay awesome okay great daniela great job okay who is next can sigue who is next come on guys you can do this you can do this i want to hear you i want to imagine imagine what you are wearing today okay let's continue bueno chicos vamos a continuar entonces con diego are you are you here Vale, entonces comencé. Sigamos con Mariana. Yo voy a ir aquí en el orden, pero vale. Dariana, Mariana, perdón. Mariana, what are you wearing today? I'm wearing black blues and shorts. I don't have earrings. Mm -hmm. Okay. And shoes? What are you wearing for shoes? Recuerda activar el micrófono, Mariana. Are you wearing sandals, sneakers, shoes, flip-flops, slippers? Sandals. Sandals, okay. What color are your sandals? What color? White, 
black, black, black sandals. Okay, great job, Mariana. Good, good job. Thank you very much. Nidia, what are you wearing today? Um, teacher, I'm today I'm wearing uh -huh. an um, blouse top white, no, white blouse top. White, yes. Si vas a decir una, no dices la otra. Es decir, si tú dices a white blouse, lo dejas hasta ahí, o puedes decir a white top. ¿Sí? Entonces, si dices una, no dices la otra. ¿Me hago entender? Tú dirías, I am wearing a white top. O podrías decir, I am wearing a white blouse. ¿Cuál vas a escoger? Midi, ay, creo que te quedaste congelada, Nidia. ¿Me puedes escuchar? Ay, creo que perdimos conexión con Nidia, vale. Bueno, ahorita que vuelva ya nos... Sigue con, con la descripción. Volví. Eso, ahora sí volviste, muy bien. Volviste, súper. Entonces, ahora sí, ¿escuchaste lo que okay. te estaba diciendo, Nidia? ¿Alcanzaste? Eh, sí, lo de la blusa, que o digo top o digo blow. Blouse, eja, exacto. Oh. Uh -huh. Listo, ahora sí. What okay. are you wearing today? Entonces, today, today I'm wearing... Uh -huh. um, White top yes. and pants mm, pink, yeah. pants pink. Beautiful, yeah. And sneakers. What color? Mm, and uh, what a uh, blue with beige. Ah, nice. Okay. Right. With beige uh -huh. and glasses. Ah, y este se me, <laughs> se me, no, no me lo he grabado este. Necklace, necklace. <laughs> Okay. Uh -huh. necklace. And, necklace. Yeah. and no more. And no more. Necklace. Are necklace. you wearing Are you wearing socks? What? Are you wearing socks? So yes. <laughs> yes, right. Socks right today. What color are your socks? Gray socks. Gray socks. Okay, great. Gray socks. Thank you, Nidia. That was fantastic. Thank you so much. Beautiful. Thank you. Yeah. Beautiful outfit. Very good. Yeah. All right, guys, you see, it's not, it's not easy, it's not easy. Listo, chicos, me gustaría escuchar a por lo menos una persona más. One more person. One more person. Let's see. Eh, tenemos a Carlos, Diego, Manuel, Margarita, María del Carmen, Patricia ya participó, y Caterine. Chicos, ¿quién de ustedes va a decir, I want to describe? What I am wearing. Para los chicos que están entrando, estamos describiendo lo que llevamos puesto. ¿Listo? En la primera parte de la clase vimos el vocabulario relacionado a lo que se lleva puesto. ¿Listo? Les voy a volver a enviar, chicos, ya entonces, Caterina, le doy la palabra. Les voy a enviar aquí en el chat para aquellos que están ingresando eh, esta página web para que repasen lo, el vocabulario sobre vestimenta. ¿Listo? Muy bien. So, um, Catherine, what are you wearing today? Okay, today I go to a uh, green blouse. Green blouse, okay. Uh, I no sé cómo se dice pantaloneta. You can say shorts. And, and blue shorts. Yeah, blue shorts, okay. Uh, yes, this. this. <laughs> Es, es como, no es la pijama, pero es algo que me puse después de la pijama. Ah, ok. Pues, so, yeah, no, no me ha arreglado así como... No, that's ok, no problem. No problem, Catherine. So you're wearing a green blouse, a blue yes. shorts, yeah. Any yes. in your shoes, zapatos, shoes. Mm. Uh, no, no. No shoes. Ah, ok. No shoes. I am barefooted. Cuando uno está a pie limpio, descalzo, I am barefooted. Ok. I am, I am, I am barefooted. Barefooted. Yes. Ok, good. Any accessories? Any of these? Any accessories? 
Listo chicos, entonces recordemos que para decir los aretes decimos earrings, earrings. Quiero que todo el mundo vaya aquí y se toque aquí, los que tienen aretes, los que no, pues igual. Earrings, these are my earrings, earrings, ok. Good. Eh, Otra palabra, necklace. Si alguien tiene un necklace, un collar, una cadenita, Vamos a tocarla y vamos a decir necklace. My necklace is beautiful. My necklace. Necklace. ¿Ok? Bracelet. <coughs> bracelet, chicos, si tienen una pulsera, bracelet. My bracelet. Bracelet. My bracelet. ¿Ok? Bracelet. Ok, good. Bracelet. Um, otro accesorio. The watch. El reloj, watch, watch, ok, to look at the time is the watch, ok, guys, awesome. Eh, listo, chicos, súper, súper bien, entonces, en casa, eh, ahí les envié de nuevo el, eh, la página web para que ustedes ingresen y lo repasen, ok, chicos, la idea es que, obviamente, pues, hoy vamos un poquito más rápido, pero ustedes en casa pueden ingresar de nuevo a esta página, Hacen todos los ejercicios, repiten, háganlo como, como lo hicimos en clase, que era repitiendo lo que decía ahí y ustedes le van poniendo la ropa a los muñecos. ¿Listo? Entonces, ese, ese ejercicio es muy bueno. Ok, guys, bueno chicos, entonces vamos a, vamos a hablar sobre Important Information. Como ustedes saben, estamos en la última semana, ya estamos culminando este nivel 2 y bueno, hay varias cositas que debemos saber y tener en cuenta. ¿Listo? Muchachos, el envío del portafolio. Yo a ustedes al grupo de WhatsApp les envié eh, un eh, documento de Word, ¿ok? Con una portada, ¿ok? La idea es que ustedes me envíen eh, eh, los ejercicios con esa portada. Ahí básicamente lo único que tienen que cambiar es poner sus nombres, ¿listo? El resto ya está ahí. Y van a realizar los ejercicios que la idea, muchachos, es que a lo largo de estas tres semanas los hayan realizado, ¿ok? Toman pantallazo y lo pegan. ¿Listo, chicos? Me lo van a enviar mañana. Pues, inclusive, si ya lo tienen listo, me lo pueden enviar desde ya. ¿Ok? Me lo enviar, van a enviar a mi correo electrónico. Mi correo es paapolanía9. Ya se los voy a colocar aquí en el chat. Igual también al grupo de WhatsApp lo voy a subir. paapolanía9, arroba misena.edu.com. ¿Ok? Chicos, eh... Envíenme entonces hasta mañana, les doy plazo para que me envíen el portafolio, chicos, ¿listo? Recuerden, muchachos, que otro de los requisitos para ustedes certificarse de este curso es asegurarse de haber completado las asistencias, que ustedes hayan asistido a, como mínimo, nueve de las doce clases que vamos a tener, ¿ok, chicos? Entonces, ahí también en el grupo de WhatsApp, eh, les envié los enlaces. Si ustedes de pronto asistieron y se les olvidó llenar la asistencia, por favor, háganlo. También valgo, muchachos, también valgo que ustedes vean la grabación y coloquen la asistencia. Eso también es válido, ¿ok? Entonces, si ustedes se perdieron algún día, vean la grabación y ya pueden, digamos que, eh, llenar la asistencia como que hayan asistido. ¿Listo, muchachos? Entonces, tengan en cuenta esos dos requisitos para obtener su certificado. ¿Listo? Eh, bueno, chicos, este miércoles, o sea, no, el miércoles no, el jueves. Vamos a cambiarlo acá. Porque mañana es miércoles, el jueves es el último día. El jueves tendremos una sesión de preguntas orales sobre temas del curso. Entonces, la idea es que hagamos como una actividad de conversación en donde yo les voy haciendo preguntas o entre ustedes mismos también pueden formular preguntas de los diferentes temas que hemos visto a lo largo del curso. Así que pueden repasar, pueden ir mirando como temas para que estén listos para esa, 
esa, esa sesión. ¿Listo? Bueno, muchachos, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando ustedes se registraron en Sena Sofía Plus, Sena Sofía les pidió que ustedes subieran el documento de identidad. ¿Ok? En caso de que ustedes no lo hayan hecho, muchachos, es necesario que ustedes suban su documento de identidad a Sena Sofía Plus. ¿Ok? Yo les voy a mostrar eh, cómo hacerlo. Les voy a mostrar una fotico en el grupo de WhatsApp cómo lo pueden hacer. ¿Ok? Es muy, es muy fácil. Es importante, recuerden que chicos, es importante que ustedes tengan ese documento subido para que al momento de generar el, el certificado, pues salga con la información correcta, con la información que está en, en sus documentos de identidad. ¿Listo chicos? Entonces, para que por favor realicen eso si no lo han hecho. ¿okay? Importante también saber chicos que es posible que el certificado se tome hasta 30 días en generarse. ¿Ok? Hasta 30 días puede ser antes, pero puede tomarse hasta ese tiempo. ¿Listo? Entonces, lo importante es que ustedes envíen lo del portafolio, recuerden lo de las asistencias y eh, el, yo probablemente entre jueves y viernes estaré subiendo las personas, el listado de las personas que aprobaron el curso y que van a obtener su certificado. ¿Listo? Ahora, chicos, tengan presente que ya... Esta, este curso ya es como, ya llegamos al final, muy, muy, el, el very end, el final, final de eh, la parte académica, o sea, del ciclo académico de este año, ¿listo? Entonces, ya ahora sí, en diciembre, va, se descansa, salimos a vacaciones y volvemos, chicos, alrededor de inicios de febrero, ¿ok? Entonces, yo les voy a enviar también al grupo de WhatsApp un grupo que tenemos aquí en el Quindío, de un grupo de WhatsApp en donde ustedes se van a dar cuenta cuando inicien las inscripciones. Entonces, yo les voy a enviar para que se unan a ese grupo, si todavía no pertenecen a ese grupo, y se unan y sepan cuándo iniciamos inscripciones para que sigamos con nuestra formación de inglés en el año entrante. ¿Listo, chicos? Así que muy pendientes al grupo de WhatsApp donde les voy a enviar esa información. ¿Listo, muchachos? ¿Any questions? ¿Ahí tienen alguna pregunta, muchachos, acerca de lo que he dicho acá, de alguna pregunta en general que tengan? ¿Les queda claro, chicos, que hasta mañana tenemos plazo para enviar la, el portafolio? Diego, cuéntame. Gracias, teacher. La cuestión es la siguiente. Yo pues tengo ya todo acumulado, todo mi trabajo. Uh -huh. Yo siempre hago la presentación en, en este caso en Word y la tengo también en PDF. Uh -huh. ¿Okay? Entonces está one by one, una a una. Entonces lo que yo entendí en la presentación es como enviar un solo archivo, uh -huh. como pegado todo un solo Word, como si fuera un libro, más no documento por documento. ¿Es así? Sí. ¿O puedo enviarle... La, yo lo tengo en carpeta, sí. ¿cierto? Sí. Entonces ahí están todos los, los trabajos que he hecho. Entonces se lo envío en Word o solo o en PDF o en Word. Vale, ok. Si tienes la oportunidad de enviarme toda la información en un solo pues, PDF, eh, sería genial porque es un poco más fácil para mí revisar. Ok. Si te queda más, no archivo por archivo. Mm, sí. Bueno, es decir, si lo tienes así, me lo puedes enviar así, pero preferiblemente que todo esté como en un solo archivo, que no sea así. No. Ok, entonces voy a hacer uno y le coloco allí todas las tareas bien chévere. Vale, listo. Y le coloco entonces como enumerados uh -huh. eh, por clase o algo así, como para poderlo identificar. Vale, listo. Está bien, sí. Porque me pongo en su posición y, mejor dicho, el trabajo es el que va a tener. Oh my God. <risa> Menos mal de color temprano. Sí, 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 porque si no, no oh, es de color. Gracias. Oh, sí. Esa no, esa no la de chichota. I know, yes. Listo, chicos, sí, es decir, la idea era que si colocaran todo dentro de, del mismo Word para que pues, sea un poco más fácil para mí revisar, que sea si no revisar un solo documento, ¿listo? 
Eh, por el orden no es necesario que sea como es el, un orden estricto. Eh, lo importante es que hayan incluido todas las páginas web y las tres tareas que les asigné. ¿Listo, chicos? Muy bien. Diego, yes. Otra inquietud que tengo es acerca del ejercicio en likes and dislikes. Uh -huh. uh, I, I think that the platform is very exigent. Es muy exigente la plataforma. Entonces no admite que usted se salga del renglón, si queda una, porque el espacio es muy corto. Uh -huh. Entonces esas preguntas van a salir erróneas. Uh -huh. vale. No matter. No, igual, igual en ese ustedes tienen que escribir, ¿verdad? En esos ejercicios. Sí. Yo voy a leer las oraciones. Entonces, okay. eh, pues sí está bien. Está bien. Así, sí, porque yo okay. sé que en esas plataformas sí. a veces inclusive por un espacio, porque no colocaron una mayúscula. Entonces les coloco. Por un puntico. Por un puntico. Una comita. Exacto. Que no tomó agua en el descanso. Exacto. <risa> por todo eso les coloca mal. Entonces no se preocupen que yo voy a leer sus, sus oraciones. ¿Listo? That's all, teacher. Thank you. Ok. Very good. Thank you, Diego. Daniela dice, a mí me pasa igual, lo he repetido muchas veces. Sí, 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 es algo que varios de ustedes me han comentado, entonces no se preocupen. No se preocupen que lo importante es que eh, la oración como tal esté bien y yo la voy a leer. Sí, yo la voy a leer. Listo, mis amores. Mejor Word o PDF. Yo diría que PDF, para que de pronto las cositas no se muevan. ¿Sí? Entonces, si tienen la forma de enviármelo en PDF, mejor. ¿Listo? Porque a veces cuando le llega a uno, llega todo movido. No sé por qué, pero a veces pasa. Pero con el PDF queda bien. ¿Listo? Listo, chicos. Ok, ok. Let's continue then. All right, guys. El último tema que vamos a ver el día de hoy es cómo expresar lo que se está haciendo en el momento. ¿Sí? Como digo, yo estoy cantando, yo estoy estudiando, me estoy bañando, estoy comiendo. ¿Cómo expreso eso en inglés? It's very easy. Es fácil. ¿Ok? Lo vamos a ver por medio de esta imagen. Entonces, dice la pregunta, What are they doing? What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? What are they doing? And we have different people. We have Cindy, Grandma Sue, Yuzo, Baby Ben, Dad, and Evan. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces, miren. Cuando expresamos lo que se está haciendo ahora, entonces, por ejemplo, miremos a Cindy. Look at Cindy. This is Cindy, ¿ok? ¿Qué actividad ven que está, que está haciendo a ella? Está read, le, leer, read, write, escribir, study, eating, drinking, drinking. Cindy, right? This is Cindy. Sleeping. Entonces, miremos a Cindy. So, we can say that Cindy... Is, how do you say escribir in English? Reading. Writing, right? Writing. Writing. Ah, uh -huh, yeah, correct. Vamos a colocar esa más grandecita. Cindy is writing. Ri Chicos, write es el verbo escribir. Pero cuando decimos lo que se está haciendo ahora, vamos a añadirle ing al verbo principal. Cindy is writing what? Um... Maybe una carta. Writing a letter. Diary. Oh, so we can say that Cindy is writing a letter. Okay, Cindy is writing a letter. Okay, very good. Vamos a hacer las, las oraciones y ahorita entonces me devuelvo a explicar. ¿Vale? What is, uh, what is usual doing, the dog? What is the dog doing? Usual sleeping. Ajá, chicos, y vamos a ir elaborando un poquito más nuestras oraciones porque, por ejemplo, ya sabemos decir sobre el tapete. Entonces, ¿cómo podríamos decir que él está durmiendo sobre el tapete? ¿Cómo es que decimos sobre? A ver, perdón. The dog is sleeping on, on the on, rug. Ajá. On, on, on the, on the rug. Rug. Okay. rug. Yeah, exactly, guys. If this in English is rock. So sleeping, the dog is sleeping on the rock. Yes, you got it. Good. Excellent. Let's continue with Grandma Sue. Look at Grandma Sue. She has a, ¿cómo es que se dice taza en English? 
I forgot. Cup. A cup, right? Cup. He has a cup. So what is he doing? Drinking cup coffee. Ah, okay. So we can say that grandma. On the sofa. Yes, very good. He's drinking coffee on the sofa. Very good. Or on the armchair. Porque sofa, chicos, es más grande, like this. Baby Ben is on the sofa. But Grandma Sue is on the armchair. Armchair, chicos, es de esos asientos que tienen para reposar los brazos. Armchair. Okay? Yeah, good. Let's continue with is drinking, right? Grandma Sue is drinking coffee on the armchair. Let's continue with Baby Ben. What is Baby Ben doing? What is he doing? Baby is playing. Baby is painting. Yeah. Well, look. This is a ball. Playing this is a ball. with the ball. Yeah. Entonces diríamos, Baby Ben está jugando, right? So, playing. is playing. 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 ¿Con qué? With what? With the ball. Um, with his ball. With his ball. Okay. With his ball. In the sofa. On the sofa. That is correct. Ah, on the sofa. Ah, on the sofa. Great. Yes, chicos, miren que poco a poco uno puede ir mmm, mejorando sus oraciones porque ya sabemos cierto vocabulario. Entonces los invito a eso, chicos. Cuando ustedes estén escribiendo oraciones, Traten de usar el conocimiento que ustedes ya tienen para que enriquezcan sus oraciones y sus escritos, ¿vale? Muy bien. Dice, va a mencionarse, she is a video gamer and dad. Who is a video gamer? Diego, can you repeat what you said, what you said please? No, that the baby, the baby brain is between, between grandma, Sue, and that. Oh, yeah, very good, sure. Yeah, absolutely. You can say Baby Ben is playing between Grandma Sue and Dad. Sure, yeah, absolutely. What about Dad? What is he doing? What is he doing? Ah, ya sabemos cómo decimos meter, remember? Serve. Serve, right? Pero serve es más como servir, no necesariamente algo líquido. Pero si queremos decir que está sirviendo algo líquido, como metiendo. Por, yes, por. Very good, yeah. So you can say that is it's por. Tenemos que añadirle ing. It's pouring what? Pouring coffee or tea. Uh -huh. Where, where? ¿En dónde está vertiendo el café? In the mug. Into the mug. O en este caso sería más como un cup. Okay. Cup. cup. Okay. Into the cup. Okay, very good. That is pouring coffee into the cup. Yes, good job, good job. Entonces recuerden que pouring es cuando yo tengo un líquido y lo estoy vertiendo a otro lugar. Pouring. And finally, what is Evan doing? Now, él está como, he has like an album, this is like an album. Y tiene como unos stickers, parece. It looks like stickers. Calcomanías. Sorry. Album photos. How do you say pegar in English? Copy and Copy paste. Copy paste. 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 Oh, it's pacing. It's pacing, right? It's pacing what? Pacing. Probably photos. The photos, yeah, sure. Or the or pictures or stickers. Okay. We don't we don't know that, but or the album. He, he is pacing the, the photos on 
album, album photos. On his album, right? Yeah, good. Good job, guys. Good job. Listo, chicos. Entonces, vamos a analyze. Vamos a analizar acá cómo es que creamos el presente continuo cuando expresamos lo que se está haciendo ahora. ¿Ok? Entonces, chicos, miren, tiene, digamos, que dos componentes. Siempre va a tener el verbo to be, is, ¿ok? Cindy is writing. Y el verbo principal, chicos, va a ir con ing. Cindy is writing a letter. Yes, the same here. The dog is sleeping on the rug. Yes, Grandma Sue is. No se les olvide el verbo to be, chicos, porque es importante. Ok, es como cuando uno dice en español, la abuela tomando café. No, la abuela está tomando café. Igual en English, no lo podemos dejar por fuera. Grandma Sue is drinking coffee on the armchair. Yes. Baby Ben, where is Baby Ben? Is playing, right? Playing. Okay? He's playing with his ball on the sofa. Okay? De nuevo acá, lo mismo. Pouring. He's pouring. Okay? Chicos, eh, para esto hay unas reglitas que yo les voy, a, les voy a enviar un video para que ustedes vean cuáles son las reglas. Pero básicamente, chicos... Cuando un verbo, por ejemplo, termina en E, como por ejemplo, aquí tenemos dos. Tenemos el verbo write, ¿cierto? Que es el verbo escribir, write, termina en E. En ese caso, cuando un verbo termina en E, le quitamos la E y le colocamos ING. ¿Sí? Entonces, por eso write, que write, Cindy is writing. ¿Sí? Lo mismo aquí con el verbo paste, de pegar. Paste, este es el verbo pegar, paste. Pero entonces, cuando lo conjugamos en el presente continuo, le quitamos esa E y le colocamos ING, pasting. ¿Ok? ¿Listo, chicos? Bien. Chicos, y así es la forma en que eh, formamos el presente continuo. Ahora, hay que tener en cuenta, chicos, que vamos a hablar de varias personas. Vamos a decir que... Vamos a decir que ellos dos están tomando, ¿cierto? Ellos dos. Dad, dad, and grandma Sue. Vamos a decir que ellos dos están tomando café. Ustedes que dicen, voy a decir, dad and grandma Sue is, yes, or dad and grandma Sue. No, are. Exactly, very good. They are coffee. Yeah, they are drinking coffee. Yes. Entonces, claro, el verbo to be tiene que estar de acuerdo con el sujeto. Si aquí yo tengo plural, pues el verbo to be debe estar en su forma plural, que en este caso sería are. Y el verbo pues siempre con ing. Ese sí no va a cambiar. Siempre, van a ir, siempre va a ir con ing. Dad and Grandma Sue are drinking coffee. Yes. All right. Okay, guys. What are you doing right now, chicos? Pregunta para ustedes. What are you doing right now? What are you doing right now? For example, I am teaching English right now. What are you doing? What are you doing right now? Daniela, yes. I am... Learning English. Very good. I am learning English. Yes, that's great. Muy bien. I am. Entonces, cuando hablamos en primera persona, chicos, pues entonces, pues entonces, eh, el verbo to be es en primera persona, ¿verdad? I am. I am learning English. Yes. Pero cada, cada vez que nuestro sujeto está en singular, pues entonces va a ser is. Y si nuestro sujeto está en plural, pues va a ser are. ¿Right? ¿Listo? Entonces hay que, hay que poner atención a eso para que así nuestra oración quede correcta. ¿Listo? Chicos, vamos a hacer algo. Now we're going to use the cell phone. ¿Ok? We're going to use the cell phone. So I want you to go to your cell phone. Quiero que vayan a su álbum de fotos in your cell phone y miren la última foto que 
tengan ese en ese cell phone, donde aparezcan ustedes, ¿ok? Y me van a decir where you are, dónde están, where you are in that picture, and what are you doing? What are you doing in that picture? ¿Ok? Yes. Ok. Manuel, ¿tienes alguna pregunta? ¿Que tienes la manito levantada, Manuel? No, no, teacher. Okay, no problem. Si no, no sé si pueden ver aquí. Ay, no les dejo ver. No. Ah, aquí. This is my last picture. Yes, this is my last picture in my, in my cell phone. That's my hand. Okay, that's my hand. I am holding a watch. Okay, I am holding a watch in my house. Okay. So, guys, ¿sí ven que es así de fácil? Vamos a decir qué estamos haciendo y en dónde estamos. Entonces, I am holding a watch. Holding es sosteniendo, ¿vale? I am holding a watch in my house or at home. Okay, Daniela, what are you doing in the last picture? Uh, I am at home with my nephew. Okay. And we're playing we are. with the toys. Ah, okay. We are playing with the toys. Ah, oh, that is a sweet picture. That is a very sweet picture. Okay, very good. Chicos, y la idea es nosotros imaginarnos la foto. Daniela at home playing with her nephew. Ah, oh, sweet. Very sweet picture. Thank you, Daniela. Great, great job. Uh, Catherine, what is your last picture? Yes, uh, my last picture was in, in el alumbrado, profe. Uh -huh, in el alumbrado. Okay. In Cali? Uh, yes, yes. Okay. Um, and I holding my baby, okay. my data. Uh -huh. Ay, um, ¿cómo se dice abrazar? Eh, hugging, hugging. ¿Cómo? Hugging. And I have hugging my son. Oh, that is very sweet. That's a very sweet picture. I am hugging, hugging my son. Okay, estoy abrazando a mi hijo. I am hugging my son. Oh, that's very sweet, Catherine. Very, very sweet. Sweet picture. Una foto muy dulce. Muy bien. Eh, escuché que los al el alumbrado en Cali este año está genial. Por ahí vi unos videos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Super. Uh, this is a beautiful. Yeah. Beautiful. They are beautiful. beautiful. Yeah. Wow. That's That's great. The Christmas decorations in, in Cali are great, beautiful. Que iban como por temas. Eh, por la sí, el tema es de como honor a la salsa, mm -hmm. a discotecas. Y entonces hay como diferentes diferentes dibujos. Hay la, los nombres de las discotecas más famosas de aquí. Okay. Eh, hay formas de bailarines, así. Wow. Qué chévere. Sí, yo vi un video y me pareció, no, qué chévere. Hay que ir a Cali, guys. Everybody, let's go to Cali. Let's go to Cali to the alumbrado. Yes. yes. Very good. Y nos vemos con Katherine y Ok, teacher, where are you? Let's go. Hagamos un paseo, hagamos un paseo todos juntos a Cali. I've been waiting for. <laughs> What are you waiting for? Yeah, let's do it. Me too. Let's go. <laughs> Listo, chicos. Muy bien. Sandra sounds like la dancer salsa, teacher. Yeah, hay que aprender. Hay que aprender. Yes? I don't, I, I like salsa, but I am not a very good dancer. I'm not a very good dancer. No matter, teacher. <laughs> you, no, you yo tampoco can hay. do it. <laughs> hay que aprender, chicos. Ustedes que son caleños. Tienen que enseñarnos. I dance like, like a trompo. <laughs> really? <laughs> yes. That's great. Such a... <laughs> oh. <laughs> That is great, guys. That is great. Muy bien. Muy bien, chicos. Super. Bueno, mis amores, entonces vamos super bien.
eh, Catherine les estaba contando entonces que in the picture she is in the in Cali, right? In the alumbrado. And she is hugging her son. Oh, very sweet. ¿Listo? Chicos, muy bien. Hugging es abrazando. Listo, chicos. ¿Quién más? Who else? Who is next? Tell me, what are you doing in the last picture in your cell phone? What are you doing? What are you doing? Uno más, chicos. One more. One more of you. Miren la última foto de su celular. What are you doing? And where are you? Donde salgan ustedes. A ver. To someone or myself? Uh, yourself. Your, your cell phone, Diego. Your cell phone. Oh, teacher, I don't take photos myself to other people. Okay. Yeah, abandon myself. I don't like. That's okay. You can say you can talk about other people. Sure. Yes, the last the last picture was the to do the the exercise. Okay. The homework. Oh, okay. That was uh, taking a picture to my living room. Uh huh. And I can. I can see my pet on the sofa, oh. my little cheesecake. Oh, she's so cute. Yes, yes, dressed with Christmas clothes. That's fantastic. Wonderful. That's great. Yes, that's <laughs> great. Awesome. So, so cheesecake is sitting on the sofa, right? And she's wearing Christmas clothes. Oh, that's so sweet. That is very sweet. Yes. <laughs> yes. Absolutely. Thank you. Very good, Diego. Awesome. Ahora, chicos, muy bien, muy bien. Si vamos a negar, si yo voy a decir yo no estoy cantando, yo no estoy bailando, ellos no están eh, escuchando, nosotros no estamos eh, viendo televisión, pues, chicos, es básicamente lo mismo, excepto que, ¿dónde vamos a negar? Pues hay dos formas, chicos, hay dos formas de hacerlo. Eh, una es colocando aquí, not. Cindy is not writing, por ejemplo, uh, on her PC, personal computer. Yes, on her PC. Yes, ahí vamos a colocar aquí más abajo eso. Cindy is not writing on her PC, ¿ok? Pero, chicos, en inglés, ¿se acuerdan que les he dicho que en inglés utilizan mucho las abbreviations, abbreviations, así que es más probable que se use isn't, the dog isn't sleeping on the bed, for example, on the bed, the dog isn't sleeping on the bed, ok, entonces básicamente lo que hacemos es negar aquí con el verbo to be, lo mismo acá, Dar en grama sus, y vamos a decir que no están tomando, mmm, por ejemplo, gaseosa. Entonces sería, dar en grama su, are not, pero es más usado decir, aren't. Ay. The abbreviation, very good. Drinking, how do you say gaseosa in English? Soda. 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 Right? Yeah, soda. Mm -hmm. Ok. Ok, so, es fácil, chicos, cuando vamos a negar. The dog isn't, Cindy is not, uh, dad and grandma Sue aren't, ¿ok? Y cuando yo quiero decir, yo no estoy aprendiendo, por ejemplo, alemán, I am not, right? I am not learning. How do you say alemán in English? Animal. German. German. ¿Ok? So, I am not learning German. ¿Ok? Aquí, chicos, la abreviación, bueno, la abreviación sería acá. Así, miren. Así. I'm not. La abreviación se pronuncia I'm not. I'm not learning German. I am learning English. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, esa es la forma en que vamos a negar. Ya sabemos afirmar y ya sabemos negar. ¿Listo? Bueno. Quiero, chicos, que ustedes me digan sinceramente si pueden ver los nombres que están aquí. Voy a colocar esto aquí como más grande para que ustedes vean mejor. ¿Pueden ver los nombres? Can you see the names of the people? People's names? Yes, yes sure. Yeah. All right, good. 
Look. Um, I know the future. I can't see it. Can't see it. Can't see it. Can't see it. Okay, los que puedan ver, thumbs up. Somebody the, the knocking on my door. The river, if you can see. Si pueden ver bien. Y si no, they go up. Let me see. Ok. Listo, bien. Bueno, chicos, entonces, bueno, hagamos, hagamos otra cosa porque la idea es que ustedes sí puedan ver. No, pero sí voy a hacer otra actividad, chicos, voy a hacer otra actividad antes de ir a esta, ¿listo? Porque necesitamos un poco más de práctica. Bueno, ya les voy a mostrar aquí qué vamos a hacer, what we're going to do. One moment, please. One moment, one moment. Ok. Let me show you this. Antes de hacer este último ejercicio del día de hoy, vamos a hacer este. Vamos a hacer este. Chicos, aquí me toca presentar pantalla. Entonces, eh, no los voy a poder ver a ustedes. Pero entonces, ustedes sí pueden ver pantalla y me pueden ver y escuchar. ¿Verdad? Chicos, vamos a hacer esta actividad. Yes. Thank you. This activity se llama Family and Present Continuous. ¿Ok? So, here we have a wheel. Esto es una rueda, a wheel. And we're going to... ¿Quién se acuerda cómo es que se dice girar la rueda? Spill the wheel, spill the wheel. Spill the wheel, spill the wheel. very good. Wow, my awesome. God. Awesome. Okay, entonces I am going to... Spill. I will always remember you, teacher. Always will remember you about the phrase. <laughs> spill the wheel. Spill the wheel, spill the very wheel. good. Um, so, guys, look. I'm going to spin the wheel and I stop it. What color is this? This is... Blue. Blue, blue, right? Entonces aquí tenemos blue. unos Light blue. buttons Light blue. que, ajá, que está number one or number two. Ch chicos, quiero que todos participen. Everybody, you're going to participate, ¿ok? Entonces van a elegir either number one or number two, ¿ok? Digamos que usted, alguno de ustedes elige number one, para que miremos el ejemplo. Look, so you look at the picture and you answer the question. Dice así. What are my brother and my nephew doing? So what are they doing? Hmm. ¿Cómo se dirá sacar la basura en inglés? Any ideas, guys? Any ideas? Throw the trash. trash. Huh? Throw the trash. Throw the... Throw in the trash? Yeah. Yes, you can say Maybe. throw in the trash or taking out the trash también, sacando la basura they are taking uh -huh. out the trash vamos a ver qué nos dicen acá sí. chicos, se puede decir they are taking the garbage out Gar garbage y trash ambos quieren decir eh, eh, basura, listo chicos o también se puede decir they are taking out the garbage cualquiera de los pues para decir sacar la basura decimos yo estoy sacando la basura. I am taking out the garbage. ¿Listo, chicos? Ok, aprendimos algo nuevo. I am taking out the garbage. Estoy sacando la basura. Entonces, pues cuando ustedes hagan ese ejercicio en casa, yo sé que obviamente uno en casa siempre saca la basura. Entonces, pues cuando la estén sacando, ok, I am taking out the garbage. Ok, okay guys, listo, chicos. Entonces, esa es, la, esa es la dinámica del juego, ¿vale? Eh, listo, entonces... Who is going to start? ¿Quién va a comenzar, chicos? Como les dije, no me puedo devolver a la, a la sesión para verlos, pero entonces la idea es que todos participemos. El que vaya a participar me dice, I want to play. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a comenzar? Who wants to play? Who wants to play? Ladies first, teacher, please. Diego, you're going to start? No, teacher, I say that the first lady. Vale. Who is the first lady, Diego? Can you tell me? Who is the first person on the list? Okay, teacher, I'm going to start then. Okay, so let's spin the wheel. Oh, wait, no, again. Okay, what color is this, uh, Diego? Orange. Very good. Do you choose number one or number two? Number, number one. one. Okay. What are you doing? Look. 
¿Qué respondería? Oh, my God. <laughs> What are you doing? She's eating the sandwich. Ah, okay. Okay. Él diría, I am eating a sandwich, right? Very good. Estoy comiendo mi sandwich. Uh, Diego, do you like yes. to eat sandwiches? Sorry? Do you like to eat sandwich? Oh, yes, of course. Yeah. I like a lot. Very good. That's great. Sandwich is great. Mm -hmm. Healthy. Healthy, sure. Very healthy. Yeah, it is. It is. It is healthy. Thank you, Diego. That was great. Okay, who is next? Can see you. Who is next? I want plugging. Okay, Daniela, very good. You want to play. Spin the wheel. Okay, this is what color is this? Pink. Okay, very good. One or two? And number two. Number two. Okay. Number two. What are you and your siblings doing? Siblings is brothers and sisters, okay? So what are you and your siblings doing in the picture? Um, they are swimming in the pool. Okay. Por ejemplo, Daniela, aquí tú estás, okay? This is you. Tú estás ahí incluida. Entonces, ¿cómo dirías? No they, but... We, we are... Uh -huh. We are... The, we are swimming in the pool. Ah, we awesome. Are swimming. We are swimming or we are swimming in the pool. Perfect. Very good. Estamos nadando en la piscina. Super, chicos. Ustedes tienen que fijarse, claro, si ustedes les preguntan y ustedes están incluidos, entonces al responder decimos nosotros. Nosotros estamos nadando. We are swimming. Y siblings ya sabemos que quiere decir brothers and sisters, hermanos y hermanas juntos. Thank you, Daniela. Great job. Okay, who is next? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, chicos? ¿Me, me dicen, por favor, quién levantó la manito? Yo, teacher Nidia. Yeah, okay, very good, Nidia. Okay, let's spin the wheel. Spin the wheel. What color is this, Nidia? Green. Oh, green. Okay, so do you want number one or number two? Number two. Number two. What are my siblings doing? Oh, look. Again, siblings. What are my siblings doing? What are my siblings? Yeah. What are my siblings doing? I was asking that What are my siblings doing? ¿Qué están haciendo mis hermanos? So, They are um, showering. Showering, okay. Showering <laughs> the dog. Showering the dog, okay, all right. O también se puede decir, they are washing. Ah, washing. Yeah, washing the dog. Sure. Um, Nidia, do you have a dog in your house? Yes. Oh, that's great. How often do you wash your dog? How often? Every week? Every month? Oh. Um, so, so, um, to, como digo, what do you say, cada dos meses, every, más o menos, two months, every, every two, two months. months, very good, every two months, okay, that's great, oh, that's so sweet, what is the name of your dog, Nidia, what, what? is the name of your dog, Apollo, Apollo, beautiful, Sounds powerful, Apollo. <laughs> All right, Nidia, yeah, great, yeah. great job, awesome. Listo, chicos, who is next? Thank, thank you. Who is next? Who is next? Who is next? ¿Quién levantó la manito? Yo, teacher. Kate. Kate. Okay, Kate. We spin the wheel. And, okay, again. Green. Okay, está destinada para el green. Okay, so number two. What's your brother doing? Look, what's your brother doing? <laughs> my brother my brother uh Ryan. My brother is is uh Ryan and ¿Cómo se dice correr? Ah, eh, ¡Ay, sí! Déjeme escuchar. Running. Running. El bebé respondió muy bien. He is... <laughs> he 
is running. Yes. <risa> Son igualitos running, de verdad. <risa> Un bebé ya es bilingüe. Ya, ya, es bilingüe. <risa> He is running, very good. He is running, excellent. Hola, hola. Okay, thank you, thank you, Kate. That was great. Super. Who is next? ¿Quién sigue, chicos? Me dicen, por favor. Who is next? I want to play, teacher. Are you Manuel? Tienes que decirme la. Yes. Manuel, very good, listo. Te reconocí la voz, Manuel. Listo. Um, oh, ok, wait, no, aquí. Wait, wait, wait. This is high. Bueno, ok, what color is this? What color is this? Purple. Purple, Purple and green. Yeah, well done. No. Purple. Number one or number Maybe. two? Maybe. Medium. Number? Yeah, number, number, number one. Number one, ok. Oh, look. What's my sister doing? Look, she's like, oh. Eh... He, well, watching, watching the hands, but, um, she, right? she is watching the ah, hands. Ah, okay, good. She's washing her hands. Good. That is correct. Uh-huh. She is washing her hands. Awesome, Manuel. Very good job. Okay. Okay, chicos. Who else? Who is next? Quien sigue? Who is next? Chicos, tres más. Three more. Three more. Ya tuvimos a Diego, a Manuel, a Nidia, a Kate. Nos falta a Daniela también. Nos faltan varios chicos. Margarita. Teacher, yo. ¿Quién dijo yo? Camila. Dime. Camila. Ah, ok, Camila. Yes, Camila. Very good. So spin the wheel. Spin the wheel. Oh, what color is this? Uh, two. Is the color yellow number two? Uh, yellow, yellow. Uh, yellow number two. The color is yellow two. Very good. What's my uncle doing? Okay, so what is his uncle doing? My uncle is painting the wall. Yes, wow, yes. He's painting the wall. Yes, you got it. Very good. What, what, is he what color is he painting the wall? What color? What color is he painting the wall? What color is this? Remember? Remember how to say azul claro in English? You say? Blue, light, light blue. Light blue, yeah. He's, he's, he's painting the wall light blue. Okay, thank you very much. Who is next, guys? Who is next? ¿Quién sigue? Who is next? Chicos, recuerden que no puedo ver el listado, entonces toca que me digan, I am tal persona, I want to play. ¿Listo? Come on, guys, nos quedan dos, nos quedan dos, dos espacios para que juguemos. Por ahí está... Bueno, no sé si está Sommer, eh, Margarita, María del Carmen, eh, ¿quién más vi que entró? Carlos, Carlos Andrés. Who is next? ¿Quién sigue? Who is next? Me voy a volver aquí para ver quién está aquí. Ah, 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 ah. Listo, Margarita. Mariana. <coughs> Mariana, do you want to play? ¿Vas a jugar? Ay, creo que eso, listo. Bueno, no sé si Mariana está acá. Sommer también está. Sommer. Vamos a jugar. Let's play. Bueno, chicos. Profe, por aquí estamos. Listo, sí, estamos jugando. Mar Margarita. Sí, es que solo te podemos hablar por el por el audio del celular. ¿Recuerdas que el computador tiene dañado el, el ah, micrófono? Vale, listo, sí. Entonces, como mi mamá está conectada por el celular, por aquí estamos. Ah, perfecto, muy bien, listo. Margarita, ¿entonces vas a jugar tú o tu mamá? 
¿O las dos? ¿Quieres jugar? <risa> las dos, me gustaría. Bueno, que fueran bueno, las dos. Acá me está diciendo que va a jugar. Yeah, Vamos a ver. Very good, María del Carmen. Very good. Vamos a spin the wheel. Okay. Yes, good. Ooh, what color is this, María del Carmen? What color? Red. 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 Very good. Red. Number Red. one or number two? Uh, two. Number two. Number two. Very good. Dice así. What's my nephew doing? Nephew quiere decir sobrino. ¿Listo? Entonces, so look. What's my nephew? My nephew. My nephew is writing. Very good. A letter. Yeah. A letter. Excellent. Wow. My nephew is writing or he is writing. Wow, Maria Carmen. Great job. Super, super job. Muy bien. Listo, Margarita. You are next, okay? You are next. Okay. So you are next. Wait, no. Ah, what color is this? Yellow. It's like yellow or light orange. Yes. So this is, is this color. Number one or number two? Uh, number ah, two. two. What's my niece doing? Ooh, esto es nuevo. Ha, ah, any ideas, Margarita, how you say barret? Uh, yes, my niece is cleaning. Okay. Yeah. Cleaning the floor. Sure, yeah, okay. Me gusta, me gusta que seas versátil, que si no sabes específicamente cómo se dice barrer, pues limpiar sí sé. Ok, súper bien, muy bien. Uh -huh. Perfecto. Pero si tú quieres decir que está barriendo, pues se dice así. She okay. is sweeping the floor. Pero cleaning también. Sweeping. Ah, ok, sí. Sweeping, sweeping the floor. Está okay. barriendo el piso. Ok. Listo, chicos. Súper. Okay. Thank you, Margarita. Wonderful, wonderful job. Thank you, okay. Entonces ya, ya sabemos cositas nuevas, ¿no? Ya sabemos cómo es que es sacar la basura. ¿Quién se acuerda? Who remembers how to say sacar la basura en English? Take out the garbage. Yes, very good. Take, Take out, out the garbage. Very good. How do you say barrer in English? Sweeping. Sweep, right? Sweep the floor. Estoy barriendo. I am sweeping the floor. Chicos, cuando estén barriendo en casa, ¿qué es lo que vamos a decir? I am... Cuando estemos sacando la basura, ¿qué es lo que vamos a decir? I take out my garbage. <laughs> yeah, así como, como extensioncita y todo. I am taking out the yeah, garbage. Yeah, yes, yeah. I am happy. <laughs> Hay que, ponerle, hay que ponerle alegría a la vida, muchachos. Swimming, because I am swimming. December is coming, Santa Claus is coming. Yes, Santa Claus is coming to town. Ok, listo, chicos. Bueno, mis amores, entonces, eh, esta era la idea de compartir con ustedes este ejercicio del presente continuo. Yo les voy a enviar, yo creo que esto se, también se los voy a enviar al WhatsApp. Ustedes saben que todo se los envío por el WhatsApp, para que ustedes hagan el resto de ejercicios. Es chévere, chicos, es de la misma manera. ¿Cómo juegan ustedes? Tienen que hacerlo de esta manera, tienen que ponerlo en presentación. ¿Sí? Ustedes saben que cuando uno está en PowerPoint, tiene que darle aquí como a este lugarcito, ¿sí? Cuando le hace clic, se le coloca en modo presentación. Entonces, cuando esté en modo presentación, ustedes le hunden acá, puede ser aquí en el centro, y para que se detenga, vuelvan y... y tocan ahí, ¿sí? Se detiene. Van, eligen y van haciendo los ejercicios. ¿Listo? Así para que ustedes jueguen en casa. Y chicos, les voy a dejar estos dos ejercicios finales para que ustedes practiquen los temas que vimos el día de hoy. ¿Listo? No los tienen que anexar al portafolio, no, es de práctica, ¿ok? Entonces, los dos juegos van a ser estos dos que les voy a mostrar. En one moment. One moment, please. Ya los abro acá para que ustedes lo puedan ver. Uno va a ser de listening, ¿ok? Un ejercicio de listening, listening practice. Ya les voy a mostrar cómo luce el, el ejercicio. Chicos, para los chicos que estamos comenzando, que tenemos un nivel bajito, Van a hacer solamente el exercise one. ¿Listo? Este que está acá. 
para aquellos que de pronto digan yo tengo un nivel más avanzado o inclusive todos lo pueden intentar pero pues sepan que los ejercicios digamos que van, le van subiendo un poquito al nivel ¿vale? pero eh, obviamente ustedes pueden intentarlo y mirar hasta cuándo o hasta dónde entiendo ¿listo? listo chicos ahí está para que realicen estos ejercicios de listening en donde tenemos que identificar la parte de la vestimenta ¿ok? este es un ejercicio y les voy a enviar el link por acá eh, Daniela, no, esos no son para el portafolio, estos son de práctica, para que ustedes practiquen los temas que vimos hoy. ¿Listo? Entonces, de nuevo, no hacen parte del portafolio, son de práctica solamente. Y el otro ejercicio, chicos, que les voy a enviar es este, en donde van a practicar lo que vimos últimamente, que en la parte última de la clase, que es del presente continuo, cómo formar el presente continuo. ¿Listo? También se los envío por este medio. Listo, chicos, entonces ahí está para que en casa practiquen. Ok, esta tarde pueden practicar estos dos ejercicios. Chicos, la, mmm, la encuesta, bendito Dios, no la abrí. Se los voy a ver al grupo de WhatsApp, ¿sí? La encuesta del día de hoy. Voy a mirar quiénes están aquí presentes. Bien, igual. Vale, listo, chicos, entonces recuerden, en el grupo de WhatsApp, muy importante, chicos, el viernes asistieron... Varias personas y solamente vi que cuatro habían llenado la asistencia. Entonces, si asistieron, chicos, por favor, llenen la asistencia. Lo mismo el día de hoy. Eh, hoy, el hoy es el día 10 para que llenen la asistencia el día 10. ¿Listo? Bueno, mis amores, ¿alguna pregunta antes de irnos? ¿Any questions? ¿Topic for today? Bueno, pueden colocarlo el topic eh, eh, close en present simple. Present continuous. Continuous. ¿Listo? Close and present continuous es lo que vimos el día de hoy. Ok, guys. ¿Any questions? ¿Todo queda claro? ¿Bien? Recuerden que estén muy pendientes del grupo de WhatsApp para más información. Y hasta mañana, miércoles 13 de diciembre, tenemos plazo para enviar el portafolio. Thank you, guys. Have a wonderful afternoon. Que disfruten su tarde. Y see you tomorrow. Mañana. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Thank you. Bye, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Have bye, bye. a nice day. See you tomorrow. Bye. Bye, have a nice day. bye everyone. Bye-bye, everybody. See you tomorrow, teacher. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye.